আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আবারো আমার এক পুরনো ছাত্রকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি উনি আমেরিকায় থাকেন আমার 2006 বা 7 এর স্টুডেন্ট গল্পটা বলবে তবে হি ইজ फ्रॉम প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ওয়ান অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন চিটাগং সো ছাত্র ছাত্রী আমার কাছে প্রাইভেট পাবলিক আমি কখনো নিজে ডিফারেনশিয়েট করি নাই যে হ্যাঁ পাবলিক একটু ভালো পড়াবো বা প্রাইভেট একটু খারাপ পড়াবো সেরকম না আমারটা আমার গল্পটা হচ্ছে যে আমি ইকুয়াল ট্রিট করেছে ওদের সাথে এবং যারা যোগাযোগ রাখে সেটা প্রাইভেট হোক বা পাবলিক হোক সেটা তাদের সাথে এখন আমি যোগাযোগ রাখি তো সো আমাদের সাথে আছে মিস্টার হুমায়ুন পারভেস হিজ কারেন্ট স্ট্যাটাস ইজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ওয়েলস ফার্গো ব্যাংক ইউএসএ সো ও গত তিন বছর বা চার বছর ধরেই এই পজিশনে আছে বিভিন্ন জায়গায় এবং লিডিং ব্যাংক গুলোতে বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে কাজ করছে বিফোর দ্যাট সে তার কেরিয়ার হয়তো লেকচারার একাডেমিক পজিশন থেকে বাংলাদেশে শুরু করেছিল সে তার গল্পটা বলবে তা আমরা আসলে বেসিক্যালি ওর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব হাউ হি স্টার্টেড হিজ জার্নি ফ্রম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অন দ্যাট টাইম দেওয়ার এজ এ লাইক এ সাইকোলজিক্যাল ডিফারেন্সেস বিটুইন সেই গল্পটাই একটু শুনবো সেটা হয়তো এখান থেকে হয়তো কারো কিছু নেয়ার থাকলে নিতে পারবে হয়তো আশা করি সো পারভেস ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য ইস ইনফরমাল স্পন্টানাসলি প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ হবে দেড় ঘন্টার মতো ছিল <laughs> 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 গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে ওইটা ছিল ইউএস এর জন্য সবচেয়ে খারাপ ফাইন্যান্সিয়াল একটা সিচুয়েশন থেকে যাচ্ছিল ওই সময়টাতে তো এমন একটা সময় ইউএস এ তে আসি আমি যখন ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ টু ফাইন্ড এ জব এই গল্পটা একটু পরে যাব বাট সো ওই সময়টাতে কিছু স্ট্রাগল ছিল ফার্স্ট টাইম ইমিগ্রেন্ট যে লাইফটা হয় কিছুটা স্ট্রাগল হোল আর লাক হোল আর প্রেয়ার্স ওই ওই জিনিসটা দিয়ে আমারও যেতে হয়েছে আর সবার মতোই বাট আফটার অল আমার একটা গোল ছিল যে আমি ইউএসএ তে এসে একটু পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করব আমার ইউএসএ তে আসার আগে আমি চিরং এ আইইউসি থেকে আমার বিবিএ এমবিএ করা দেন ইউএসএ তে আসার পর আমি আবার এমবিএ টা কন্টিনিউ করি এখানে একটা বড় ফ্যাক্ট আনফরচুনেটলি আপনি বাইরে থেকে পড়াশোনা করে আসলে দেয়ার অন রিয়েলি গিভ ইউ মাচ ক্রেডিট ফর সাম রিজন সব ক্ষেত্রে না অবশ্যই এখানে অনেক এক্সেপশন আছে সো ওই জিনিসটা আমার জন্য খুব জরুরি ছিল যে এখান থেকে যেহেতু আমার কোন এক্সপিরিয়েন্স ছিল না সো আমার জন্য পড়াশোনাটা খুব জরুরি ছিল যেহেতু আমি এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারবো না আমি পড়াশোনাটা দেখাতে পারবো সো আমার ওই জিনিসটা খুব জরুরি ছিল প্রথম কয়েক বছর তারপর এরপর আমি ব্যাংকে আমার কয়েকটা অফার ছিল বাট ফাইন্যান্স ফাইনালি আমি ব্যাংকিং জবটাকে চুজ করি আমার কেন জানি যখন বিবিএ করি তখন থেকে আমার ব্যাংকিং এর প্রতি একটা ভালো ফ্যাসিনেশন ছিল maybe uh, at one point mone apni apnar golpo ta share korechilen best club er class e apni jibo bank banking theke shuru kore tarpor teaching er dikhe jan i was really fascinated so amar banking tokhon theke khub first time reason amar khub pochondo chilo kintu us e dashar por so ami oi profession tai choose kori er pore alhamdulillah goto 8 bochor pore wells fargo shathe achi ami branch manager hoyechi 2015 e funny story ami branch manager howar ek din por amar baccha hoy so i was really a branch manager for one day and then um tarpor ami tin soptar jonno ekta lomba gap e jai alhamdulillah bhalo ache alhamdulillah ha tomar sathe to golpo hoy tumi ekta loudly bolbo mone hoy ektu sound ta kom ashteche jai next time so amar kotha hocche je amar ekhono mone ache when i was in us for higher study ami higher studies jonno aschilam tumi mone hoy tokhon amake knock korchila 
je you got a, like an opportunity then uh, what should you do then how you start from the ami amar mone ache je we are sharing je ami tokhon amar phase e ami struggle korte chilam uh the higher studies because amar amar family ke visa dicchilo na nana rokom jotilota anyway amar golpo gulo oneke jane to so ekhon byapar ta hocche je bangladesh e tumi career shuru korchila basically mone hoy as a teacher hisebe tai na right আমি বেসিক্যালি এখানে একটা পয়েন্ট জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক আমি আগে বলেছি যে আই ডোন্ট আই ডোন্ট ডিফারেন্সিয়েট লাইক এ বোথ আমি ইকুয়ালি দেখি বাট একটা সময় ছিল তোমাদের সময় যখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে স্পেশালি একটু অন্যভাবে দেখা হতো এখন সেটা অনেকটা দূরত্ব বুঝে গেছে যেটা আমি আমার ভূমিকা বলেছি Did you face any problem with that in your career? Je, tumi private university certificate niye, deshe je shomoy ta kaj korecho. Seta te ki kono problem face korechila? Um, yes and no. So amra josh je shomoy sir BBA ta kori, um, ach theke onek bochor age, um, 14 15 bochor age. So oi shomoy ta te ekta uh, ektu differentiate obosshoi chilo, ektu struggle obosshoi chilo. Private university er sobche boro je problem ta chilo tokhon uh, teaching resource ta. যেহেতু ভালো ভালো টিচার তখনও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে খুব একটা গ্রো করেনি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তখনও স্টার্টেড টু সেন্ড দেয়ার টিচার্স অ্যাব্রড সো ওই সময়টাতে কিছুটা স্ট্রাগল তো ছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর জন্য এবং আমার ইউনিভার্সিটির গল্পটা আমি বলতে পারি আমাদের চিটং ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর টিচার আসতেন ইউর ওয়ান অফ আমাদের জন্য যেটা খুব ভালো ছিল চিটং এ যেহেতু তখনও খুব বেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল না আনলাইক ঢাকা সো আমরা চিটং ইউনিভার্সিটির ভালো ভালো টিচারগুলো মোস্ট অফ দেম আমরা আমাদের ওখানে পেয়েছি আমাদের ওখানে ইউসটিসি ছিল সো বেসিক্যালি ওই দুইটাই এছাড়া ছিল আইউবি সো আমাদের ওখানে প্রচুর ভালো টিচার এসছেন যেটা আমাদের অনেক হেল্প করেছে দ্যাটস দ্যাটস শিও আর স্ট্রাগলের যে যে বিষয়টা একটু আই গেস সাইকোলজিক্যালি একটু ডিফারেন্স তো অবশ্যই ছিল মানুষের মধ্যে একটা সেন্স কাজ করতো যে এরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আসে সো বেসিক্যালি এরা খুব একটা পড়াশোনা করে না এদেরকে মনে হয় নির্দিষ্ট খুব অল্প কিছু সংখ্যক জিনিসপত্র পড়ানো হয় এবং ওরা সেটা পড়াশোনা করে পাশ করে ফেলে সো একটু একটু সাইকোলজিক্যাল ইস্যু তো তখন অবশ্যই ছিল বাট আই গেস আমার জন্য কিছুটা জিনিসটা ভালো এই কারণে ছিল যে আমি বিবিএ এম বি এ কমপ্লিট করার পর আই হ্যাভ ফিউ আদার জব অপরচুনিটিস এবং আলটিমেটলি ফ্যামিলির প্রেশারে হোক বা যে কারণেই হোক আমি টিচিং এর দিকে যাই আই আই রিয়েলি লাইক দেট আমার অনেক স্টুডেন্টদের সাথে এখনো খুব ভালো রিলেশন আছে নিয়মিত যোগাযোগ হয় আপনার মতোই অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয় দ্যাট বাট অবশ্যই একটা প্রবলেম ছিল দ্যাট দ্যাট দ্যাটস ফর শিওর কিন্তু আমি যেটা আমি যেটা মনে করি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে এটলিস্ট আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা ছিল যেহেতু আমরা আপনাদের মতো ভালো ভালো রিসোর্সগুলি পেয়েছি বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা চেষ্টা করেছে ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করেছে যুদ্ধর পারা যায় এটলিস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর অলমোস্ট একটা তুলনামূলক জায়গা নিয়ে আসতে একটা বড় আমার নিজের পার্সোনাল ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমার সবচেয়ে বড় পার্সোনাল গ্রোথটা হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে এসে উই ইউজ টু ডু আলট অফ থিংস আমাদের গ্রুপটা খুব অ্যাক্টিভ ছিল সেটা সোশ্যালি হোক আমরা প্রত্যেক সেমিস্টারে কোথাও না কোথাও ট্যুর করতে যেতাম আমি নিজে পার্সোনালি আমি যখন বিবিএ সেকেন্ড সেমিস্টার পড়ি তখন থেকে আমি আমাদের এম বি ওরিয়েন্টেশন যে ক্লাসগুলো হতো ওরিয়েন্টেশন কোর্সগুলো আমি তখন বেসিক্যালি অ্যাঙ্কর করতাম ঢাকে <laughs> <laughs> good nice to know that actually paper hoy ki je out of sight out of mind je amar sathe jara jogajog rakhe ami tader golpo ta jani oneke golpo jani na but jani je jokhoni kotha hoy bole sir ami to apnake follow kori kintu ashole hoyto message patano hoy na to ei video er moddhe ekta jinish bolche je to ami ei jinish ta ekhon launch korechi mane othat to help the ফ্রম দিস পার্টিকুলার ডিসকাশন সো অ্যাকচুয়ালি 
মানে অনেকে বলে আজকে অনেক ছাত্ররা ইয়াং বয়সে বলে এত লম্বা সময় কি শুনবো কি আছে এখানে ইত্যাদি আসলে একটা লাইন কিন্তু যে নেয়ার সে কিন্তু নিতে পারে যে তোমাদের গল্পটা এত বছরের গল্প এখান থেকে একটা লাইন হয়তো কারো চেঞ্জ করে দিতে পারে ঠিক আছে আমাদের কথা তো আমার কথা তো সবাই শুনছে আমার ইয়ারা আমি লিখছি ফেসবুকে কিন্তু তোমরা যারা মানে এখন এখানে এসে হয়তো অনেক ধরনের কথা বলছো হাউ ইউ ডিড দিস ঠিক আছে হাউ ইউ ওয়ার্কাম দিস সিনারিও ওইখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু পিক করার আছে সবাই হয়তো কাজে লাগবে না বাট আমি বলছি যে অ্যাটলিস্ট দশটা লোকের হলো হওয়ার কথা আর কি কারণ আমাদের সময় এই ধরনের সেশন হলে আমি কিন্তু খুব সারাদিন বসে থাকতাম আমার মনে হয় যাই হোক সেটা একটা সময় গেছে তখন গুগল ছিল না কিছু ছিল না যেখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা আসছে আসলে আমার কাছে এখনো মনে হয় যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে যে পরিমাণ প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয়েছে আসলে এখনো মনে হয় যে রিসোর্স আসলে সিচুয়েশন হয়নি এটা একটা বড় আমি জানি না আমি সমালোচনা করার মতো আমি অধিকার রাখি না বা অথবা স্ট্যাটাস আমার আছে কিনা আমি জানি না বাট আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ডেভেলপ হয়েছে অনেক ভালো করছে এখন বাট কিন্তু এখনো যে পরিমাণ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে পরিমাণ প্রোগ্রাম ইনসাইড ইউনিভার্সিটি সেই অনুযায়ী রিসোর্স ডেভেলপটা সময়ের দাবি যে তুমি যেটা বললা যে টিচিং এ আমার এখনো মানে মনে আছে যে যে তোমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বিভিন্ন সময়ে সো এনি শুধু রিসার্চ করলে হবে না শুধু একাডেমিক গল্প করলে হবে না শুধু আসলে গেলে ক্লাস নিলে হবে না সাম ইনপুট যে হুইচ মাইট অর দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ চেঞ্জিং ইউ দা গাইস যেটা যারা স্টুডেন্টের কথা বলছি সো যাই হোক তুমি এগুলো এন্ডোর্স করবা একটা একটা করে তো সো আমার পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ইউ আর দা মাই স্টুডেন্ট ইন এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন বাংলাদেশ দেন ইউ স্টার্ট ইন ইউএস ওকে সো হোয়াট ওয়াজ দা ডিফারেন্স ইনিশিয়ালি যে তুমি তো আমার স্টুডেন্ট ছিল একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়ালেখা করছো দেন ইউ কেম হিয়ার এন্ড দেন ইউ স্টাডিড अगेन So did you find a significant difference jeta tomar cope up korte problem hoyechilo ba or you have coped up very easily um so prothome jeta bollam je 2007 8 oi rough time ta the amar sobche boro initially je problem ta chilo um bhalo ekta chakri pawa ba comparable ekta chakri pawa it was really tough at that time company gulo officially hote declare korona je tara ekhon hire korche na but that was the fact was it a recession time for usa if i right that was that was a recession okay. so financial meltdown to the um, stock market was crashed uh, mortgage industry was completely destroyed um, so onek gulo problem jacchilo oi shomoy ta the plus chilo oi shomoy ta election year so shomili was a huge match um আমরা বাইরে থেকে যারা আসি তাদের একটা বড় আসলে আমরা ধাক্কাটা খাই সেটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যালি যে আমরা কারণ আমরা যখন দেশে থাকি আমরা সবাই ইউজুয়ালি আমাদের একটা ক্যারিয়ার থাকে তখন আমরা ভালো কোনো কাজ করি আমরা যখন বাইরে আসি তখন আমাদের উই আর কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা ছিল ওই সময় সেটা হচ্ছে আমার এক আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না এখানে সেকেন্ড হচ্ছে আমার পড়াশোনাটাও বাইরে সো দে ওয়ার নট বাইং ইট এবং থার্ড হচ্ছে আমার দেখানোর জন্য বা আমার আমাকে এন্ডোর্স করে এরকম কোন রেফারেন্স আমার ছিল না ওই সময়টাতে আনফর্চুনেটলি আমার মনে আপনার সাথে আমার বেশ কয়েকবার কথা হচ্ছে এটা নিয়ে আমাদের এখানে অনেক বাঙালি আছেন যারা বেশ ভালো রেসপেক্টেবল পজিশনে আছেন বাট ইউ ক্যান নেভার ফাইন দ্যাম ফর সাম রিজন फ्रम इंड এবং জিনিসটা এত ক্রেজি ওরা যেহেতু অলরেডি ওই সেক্টরে আছে ওরা ইভেন প্রথম প্রথম জব গুলো যেহেতু এইচ ওয়ান ভি জব ছিল ওরা বেসিক্যালি ইন্ডিয়া থেকে ইন্টারভিউ দিত এবং তারপর জব পেলে ওরা ইউএসএ তে চলে আসতো এমন প্রচুর এক্সাম্পল আছে যে ওরা যে অলরেডি জবটা করে সে যেহেতু কাজটা জানে ওরা একজনের ইন্টারভিউ আরেকজন দিত 
এবং জিনিসটা এত ক্রেজি হয়ে যায় এরপরে এটা ওভার দ্য ফোন ছিল বা অনেক সময় ছিল অনলাইনে ছিল এরপর ওরা বাধ্যতামূলক করে জিনিসটা স্কাইপে হতে হবে যেহেতু অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো আমার ইন্টারভিউ আপনি দিলেন এরপর আমি জবটা পেয়ে গেলাম আমি আমেরিকা চলে আসলাম বা আমার বেসিক্যালি আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই ওই জব করার তো এরপর থেকে গত কয়েক বছর আর ওরা বাধ্যতামূলক করে দেয় যে এখন ইন্টারভিউ গুলো স্কাইপ হবে যে যাতে আমি আপনার ফেসটাকে আমার ফেসের সাথে বেশি ম্যাচ করতে পারি কথাটা এই জন্য বললাম যে তারা হেল্পফুল যথেষ্ট একজন আরেকজনের জন্য ট্রাই আলাদ আমাদের বাঙালিদের মধ্যে আনফর্চুনেটলি এই এই জিনিসটা একটু কম সো আমার মনে হয় আমি যখন আমি জানি না আপনি কতটা ফেস করেছেন বা আমার ক্ষেত্রে যে স্ট্রাগলটা ছিল ইনিশিয়ালি সেটা ছিল কোনো রেফারেন্স ইউজ করা বা রিসোর্স ইউজ করা আই ডি রিয়েলি হ্যাভ মাছ সো আমার প্রথম আমি যেটা বলছি আমার গল্পটা অনেকটা ফার্স্ট জেনারেশন ইমিগ্রেন্টের মতো শুরুটা সো আই হ্যাড টু স্টার্ট সামথিং সো আমি প্রথমে এসে একটা চেন রেস্টুরেন্টে কাজ নিই আই ওয়াজ লাকি এনাফ দা গিভ মি এন এস্টেন্ট ম্যানেজার জব এট দ্যাট টাইম আই ডোন্ট নো হোয়াই দে লাইক মি So that was fine and I, I focused on my studies. So I just started my MBA and I didn't complete it. My main focus was on it. So I started my MBA and then I started my uh, actual career. Okay. So I struggled with my career, but I didn't have a lot of work in my career. I didn't have a lot of work in my career. I didn't have a lot of work in my career. I didn't have a lot of work in my career. I didn't have a lot of work in my career. I didn't have a lot of work in my career. success by samaj jana nai but uh, obviously you got so many so much information from your surroundings or your uh, known person eta hoto amra onoshom mone rakhi na amra karona karo amra lift pai lift hok choto hok boro hok but right. oto ta apnake i korte hobe golpo ta shobai koster thik ache jemon tumi to chain shop er assistant manager uh, ba manager yate tumi ie korcho enter korcho যেমন আমি যখন এখানে পড়ালেখা করতে আসছি আজ ওয়ার্কিং এজ এ লাইক এ চেক আউট আমার আমার কাজিন আমাকে বলছে যে আমেরিকা এসে কেউ হাত পা গুটে বসে থাকে না উনি আমাকে ওইটুকু না বললে আসলে আমার ওই বোধ হতো না যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের মনে হচ্ছিল যে হাউ টু কোপ অফ দিস সিটিজেনে পাবো কি পারবো না ইভেন দ্যাট জব ওয়াজ সিমস লাইক মানে টাফ ফর মে কারণ সুপার শপে কাজ শুরু করি আমার মনে হয় দুইশো কোড আমার মাথা রাখতে হতো তাতে সিস্টেমটা ওরকম আপগ্রেড ছিল না যে প্রত্যেকটা স্পেশালি প্রডিউস আইটেম এর কোড ছিল লাইক ওয়ান থার্টি ওয়ান মানে হচ্ছে হয়তো পটেটো ঠিক আছে হচ্ছে টমেটো এটা মাথায় রাখতে হতো এবং ইফ ইউ এন্টার এ রং কোড রং প্রাইসিং হবে কাস্টমার খেপবে এবং আমি জাস্ট একটা মানে বললাম যে হা ইট ওয়াজ নট দ্যাট ইজি সো এই যে দুইশো আড়াইশো কোড মাথার মধ্যে রাখা এবং আই ওয়াজ সো সাকসেসফুল যে পরবর্তীতে মানে আমার ফ্লোরে যখন মানে দেখা যাচ্ছে সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করতো হোয়াট ইস দা কোড ফর দিস ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে সব জায়গায় এটা এমন না যে সব জায়গায় এফিসিয়েন্সিটা আসলে নিজেকেই আনতে হবে এফিসিয়েন্সি আনলে সাকসেসটা সেটা ছোট হোক কাজ হোক বড় হোক রেস্টুরেন্ট হোক আমেরিকা কাজ কাজই এবং এইসব দেশের একটা বড় ইয়ে আছে যেমন এখনো মানুষ যদি কোনো কারণে জব হারায় ইমিডিয়েট সেকেন্ড ডে থেকে মানুষ উবার চালাচ্ছে তার তার মধ্যে একটু আক্ষেপ দেখলাম না যে অর্থাৎ যে আমি কেন ওই কাজ করবো আমি কয়দিন আগে আমি রিভলভিং চেয়ারে বসে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করছি ম্যাটার সো আমাদের দেশেও এই জিনিসগুলো শুরু হয়েছে আমাদের দেশেও কাজকে কাজ ভাবা শুরু হয়েছে বাট এটা আরো ব্যাপক হওয়া দরকার আমার মনে হয় ছেলে বেলেদের মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন ও আমি ধরেই ভালো জব পাচ্ছি না ইয়ে করছি না এখানে গল্পটা কিন্তু অনেক কঠিন আমি সবসময় একটা কথা বলি যে বাঙালির একটা স্বভাব হচ্ছে পিছন থেকে টেনে ধরা এই যে তুমি বললো যে ইউ আর নট গেটিং হেল্প আমি বলছি না যে সো মেনি সো মেনি মাই নন বাংলাদেশি ফ্রেন্ডস আর ভেরি হেল্পফুল বাট দে ডোন্ট ইউ নো ডিসবার্স দ্য ইনফরমেশন অন টাইম যে ইনফরমেশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট এখানে এমন না যে আপনি আমাকে স্পুন ফিডিং করেন ঠিক আছে যেমন এমন অনেক কিছু আছে যেটা হয়তো আমি এটা আর্লি জানলে আমি একটু প্রিকশন নিতে পারি 
ঠিক আছে আমি হয়তো জিনিসটাকে কেয়ারফুলি করতে পারি অ্যান্ড অল দিস তো সো এটার মানে হচ্ছে যে অর্থাৎ ব্যাপার হচ্ছে কেউ কারোর জন্য আটকায় না বাট হচ্ছে কি যদি আপনি কারোর থেকে যদি আর্লি একটু লিফট পান দেন ইউ ক্যান সেভ টাইম ইউ ক্যান সেভ টাইম ইউ ক্যান হেল্প আদার একটা একটা কালচার তৈরি হবে যেটা আমি সবসময় আমার স্টুডেন্টকে বলি হেল্প আদার্স ইফ ইউ ইন এ পজিশন টু হেল্প তার আপনি কিন্তু কমবে না এটা আমাদের ধর্ম বলতেছে বা আমাদের প্র্যাকটিস আমি দেখতেছি যে যারা হেল্প করার টেন্ডেন্সি তাদের কিন্তু আসলে বরং চার উন্নতি বেশি হয় এনিওয়ে সো আপনার কিন্তু টাইমটা বা এলে সাইকোলজিক্যালি একটু হেল্প করে যে আই হ্যাভ এ সাপোর্ট সিস্টেম কারণ আমাদের এখানে যেটা হয় বাংলাদেশে আমাদের ইউনো ফ্যামিলি থাকে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে আমাদের রিলেটিভস থাকে সো আমাদের কোনো প্রবলেম হলে দে উইল হেল্প এটলিস্ট উই মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটা বা একটা সাপোর্ট আমাদের মধ্যে কাজ করে সাইকোলজিক্যালি এখানে যেটা হয় আমাদের যেহেতু ম্যাক্সিমামের কোনো ফ্যামিলি নেই আমাদের দ্য কমিউনিটিটাই হচ্ছে বেসিক্যালি মূল জিনিস সো কমিউনিটি থেকে উই সাপোর্টটা যদি একটু পাওয়া যায় বা এটলিস্ট আমি যদি বিশ্বাস করতে পারি যে ইফ আই ফল দন সামবডি উইল গিভ দেয়ার হ্যান্ড এটা মনে হয় সাইকোলজিক্যালি খুব বড় হেল্প করে হুম না যেমন এর কি একটা হেল্প তো আছে অনেক আছে যেমন কিছুদিন আগে এখানে আমি জাস্ট আমরা মোস্টলি আমি বিশ্বাস করি যে ওই যে বললে যে ভাগ্য ভাগ্য মানে হচ্ছে যে উপরওয়ালা ডিসাইড করতে হবে যে মানে তুমি এটা পাবা কি পাবা না ঠিক আছে উনি না চাইলে তুমি পাবা না দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ তো সো আমি জাস্ট কিছুদিন আগে একটা গল্প বলি মানে ওয়ান অফ দা প্যালেস্টাইনি ব্রাদার হিয়ার সে একটা নার্সিং হোমে কাজ করতো সেখানে হঠাৎ করে দে ডিসাইডেড টু অ্যাড লাইক এ পোর্ক মিট ধর্ম সচেতনতা অনেক গভীর হয়তো অনেকে থাকে না ইমিডিয়েটলি সে বেকার হয়ে গেল যে আই হ্যাভ এ রেস্টুরেন্ট আই নিড এ সাম হ্যান্ড ডু হ্যাভ এনি বডি বিকজ সে মনে করছে তার তো জব আছে সে যে তোর একটা কুকিং নিয়ে কাজ করে বা সে সে তার কোনো পরিচিত থাকবে সে বলতে আমারই তো জব নাই হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য কমিউনিটি ক্যান হেল্প ইউ এবং ওই যে ওই লোকটাও তার কাছে সাহায্য চাইলো এবং সে সাহায্যটা ইমিডিয়েট পেলো তো আসলে এই কো ইনসিডেন্স গুলো কিন্তু লাইফে ঘটে যায় এবং আমি জানি না তোমার লাইফে কো ইনসিডেন্স আছে না আমার লাইফে প্রচুর কো ইনসিডেন্স আছে দেখা যাচ্ছে আমি একটা জিনিস ছাড়ছি পরবর্তী ইমিডিয়েটলি আই গোট সামথিং এলস ঠিক আছে এবং ওই যেটা আমরা বলি যে ইফ ওয়ান ডোর ইস ক্লোজ দেন আল্লাহ উইল ওপেন দা ওয়ান আদার ডোর এইটা তোমার ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য হয়েছে কোনো সময় হ্যাঁ স্যার আমি প্রথমে যেটা বললাম যে আমি আই ওয়েলস ফারগোতে প্রায় অলমোস্ট মোর দ্যান 8 ইয়ার্স নাও সো এই চাকরিটা হওয়ার আগে আমি ওয়েলস ফারগোতে প্রথমে পার্সোনাল ব্যাংকার হিসেবে স্টার্ট করি এই চাকরিটা পাওয়ার আগে আরো প্রায় বছর দেরেক আগে যেটা হতো মেবি আমি যদি ওই দেড় বছর আগে ওয়েলসফার্গতে ট্যালার হিসাবে জয়েন করতাম আমি জানি না আমি এই অবস্থানে আসতে পারতাম কিনা কারণ ইউ নো ট্যালার থেকে আপনাকে আরো অনেকগুলো পজিশন ক্রস করে তারপর আপনাকে ব্যাংকারে যেতে হয় ইফ ইউ আভার খ্যান কারণ রোদ কমপ্লিটলি দূরে দুই লাইনের সো আপনার কনফিডেন্স হয় লাইফে আপনার ভাগ্যে যেটা লেখা থাকে ইউ উইল গ্যারেট না দা সেম থিং ফর মি তোমার মনে আছে যে আমি আমেরিকায় পড়ালেখা করতে মানে পরে বিভিন্ন ঝামেলার কারণে আমি মানে অনেকটা অ্যানয়েড হয়ে চলে গেলাম সো আমেরিকা লেখাপড়া আমি কমপ্লিট করতে পারলাম না দেন হোয়াট হ্যাপেন দেন দেন দা ভাগ্য আমাকে মানে আল্লাহ আমাকে আবার সেই দেশেই একটা সময় হয়তো সুযোগ দিয়েছে তো সো এটা হচ্ছে যে আসলে আল্লাহ চাইলে যে কোনো কিছু পারে দ্যাট ইজ দেন বার্নিং এক্সাম্পল সো আমি এটা এই জন্য বলছি যে অনেকে খুব ইম্পেশেন্স হয়ে যায় আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় দেখি দে আর ফ্রাস্ট্রেটেড আমি গত সাত দিনে অনেকগুলো মেসেজ পেয়েছি স্যার ডিউ টু দা প্যান্ডেমিক আমাদের চাকরি চলে যাবে অনেকের বেতন কমে গেছে তারপরে অনেকে অনিশ্চিত অনেকের অলরেডি চলে গেছে 
এবং জব লেস কিন্তু কাউকে বলতেও পারছে না বিকজ লাস্ট সেভেন এইট ইয়ার্স এসে দেখা যাচ্ছে একটা ম্যানেজিং পজিশন এসেছিল এখন সে কোথাও বলতেও পারতেছে না যে আমার চাকরি নেই সো আসলে আমি তাদেরকে এইটুকু বলে আমি যে দেখো যে আমি এখন তোমাদের থেকে শিখার সময় বাট তুমি যদি আমার কাছ থেকে যদি এখনো যদি মোটিভেশন চাও তাহলে আমি একটা কথা বলবো কিপ অ্যাপ্লাইং অ্যান্ড হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি জব মার্কেট যে কথাটা আমি লাস্ট টেন ইয়ার্স আমার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে প্রত্যেকটা ক্লাসে বলেছে হোয়াই ডু ইউ ফোকাস দ্যাট বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি জব মার্কেট ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট মিডল ইস্ট ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট এশিয়ান আদার কান্ট্রিজ ওকে ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইভেন ইউরোপ আমেরিকা তাদের এইচ ওয়ান বি যেটা যেটা প্রফেশনাল ভিসাগুলো কিন্তু তাদের কখনো বন্ধ হয় না লোক লাগবে অস্ট্রেলিয়া যেমন মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে লোক লাগবে তারা কি সেটা বন্ধ করতে পারছে কখনো না বাংলাদেশের ওই যে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ওই যে বা মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড সামান্য দারোয়ান পিয়ন পর্যন্ত চলে গেছে কারণ হচ্ছে তাদের লোক নাই হ্যাঁ চায়নার প্রচুর লোক চলে গেছে কারণ হচ্ছে যে তাদের লোক নাই তারা লোক হান করছে তো যেই জায়গায় মানুষের একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন ইমিগ্রেশন মানে রিসোর্স হান্টিং সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেটা ছিল এটা ওই যে নদীর পানির মতো এটা বহমান এক জায়গায় বন্ধ হতে পারে নদীর যেমন একটা গতিপথ পরিবর্তন হলে আরেক দিক দিয়ে পানি গিয়ে সে সমুদ্রতেই মিটবে মিশবে তো তেমনি ভাবে আমার মনে হয় যে যে দেয়ার ইজ এ স্কোপ সামার এলস যেমন এখন মিডল ইস্ট মার্কেটটা বেশ বড় যেমন কাতার দুবাই সৌদি আরব অনেক কান্ট্রি গুলো এখন প্রচুর রিসোর্স হান্ট করছে তাই না আমাদের অনেক লোক কাজ করছে কিন্তু ওইখানে আমাদের আরো অনেক লোক একমোটেড হওয়া আছে ইন্ডিয়ার যদি পার্শ্ববর্তীতে শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া অন্য অন্য জায়গার যদি বিশ জন কাজ করে আমাদের মাত্র দুইজন কাজ করে তো ওয়াই নট আমাদের পাঁচজন তাহলে তো ব্যাপার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো সো আমি সবাইকে বলছি মানে যদি কেউ শুনেন আমার আমি বলছি কি প্যাপ্লাইং টু দা অ্যাব্রড অ্যাজ ওয়েল ভয় পাওয়ার কিছু নাই ওখানে লোক নাই আমার আর আমরা যে মেধাবী জাতি আমরা যত হার্ড ওয়ার্ক করে কাজ করি সেটা পৃথিবীর অনেকে করে না আসলে হম তো তুমি কি আমার সাথে এগ্রি করবা যে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক হাইলি ট্যালেন্টেড অথবা অনেক হার্ড ওয়ার্কিং যদি চাই আমরা ভালো করে কাজ করতে পারি আপনি এখানে দেখবেন ওদের ইউএস এর বাইরে তাদের কোন কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই তাদের কাছে ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে চায়না মেক্সিকো ক্যানাডা এর বাইরেও আর কিছু সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না কিন্তু আমাদের যেটা হয় ইভেন একটা ফোর ফাইভ বা সিক্স এর স্টুডেন্ট কে আপনি জিজ্ঞেস করেন তারা জিওগ্রাফি বা হিস্ট্রি সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু তারা আপনাকে বলে দিতে পারবে সো ওই ছোটবেলা থেকে আমাদের ওই জিনিসটা গ্রো করে অ্যালাট সো বাইরে আসলে যেটা দেখা যায় আর আমাদের যেহেতু অলওয়েজ একটা সাইকোলজিক্যালি একটা প্রেশার থাকে যে আই উইল হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ মাই ফ্যামিলি ওই প্রেশারটা আমাদের অনেক বেশি মোটিভেট করে সো আপনি যেটা বললেন এটা ট্রু আমাদের আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বা পৃথিবীর অন্য অন্য দেশ থেকে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে যারা আসি তাদের মধ্যে ওয়ার্ক এথিকটা কাজ করে অনেক বেশি আমরা হার্ড ওয়ার্কটা অনেক বেশি করি ওদেরছে কারণ এখানে কাজ প্রচুর আছে আপনি চাইলে ক্যাশ করতে চাইলে আপনি ইউ ক্যান সেন আমরা অনেকে হয়তো লাইফটাকে অর্গানাইজ রাখার জন্য আমরা এই ঝামেলায় যাই না কিন্তু আপনি যদি চান যেমন আমি এখানে এই দুই ঘন্টা সময় নষ্ট না করে আমি কিন্তু দুই ঘন্টা সময় শেয়ার মার্কেটে সময় দিলেও আমার দশ টাকা মানে আমার পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার ইনকাম হয়ে যাবে বাট আই এম নট হাঙ্গি উইথ দ্যাট মানি সো বিকজ আমি যা পাচ্ছি আমি মনে করতেছি আলহামদুলিল্লাহ সো মানে সেই জন্য এখন কিন্তু অনেকে কিন্তু চাইলে আমি সেটা বলছি দ্যার ইজ স্কোপ যে আপনি ঘরে বসে মোবাইলে আপনি শেয়ার মার্কেটে ইয়ে করলেন এইভাবে বহু অপরচুনিটি আছে আমি নিজেও জানি না আই এম এ নিউ বলতে পারেন এখানে তো সো আমি জানি না তারপর হিপস অফ অপরচুনিটি আছে অনলাইন বেসড অনেক কিছু করার যেখানে আপনি চাইলে নিজে আরো অনেক ইনকাম করতে পারেন এবং সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিতে পারেন শুধু ইনকাম না যেমন আমি শেয়ার মার্কেটে আমি খুব প্যান্ডেমিকের মধ্যে মানে আমি নামছিলাম এবং দেখা যাচ্ছে আমি আমার টাকা তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাভ বেন অল্প ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড দেন আই ওয়াজ সার্চিং টু রিকভার দ্য মানি অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমি ওত পেতে ছিলাম অনেক দিন আর ওত পেতে থাকতে পরে দেখা যাচ্ছে যে আমার নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট রিকভার হয়েছে আমি বলি দ্যাটস এ স্টপ বিকজ দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম টু ইউ নো বাট এর মধ্যেও টাকা বানানো যাবে কারণ ওই যে 
যে টাকা থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে সেই টাকা কিন্তু নাইনটি সিক্স সেভেন পার্সেন্টে জাম্প করছে তো আপনাকে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে সেটা ইট টুক লাইক টু মান্থ টু মান্থ তো আপনাকে ওত পেতে বসে থাকতে হবে কোন সময় গিয়ার আপ করছে কোন শেয়ার প্যান্ডেমিক এর মধ্যে সো ইউ ক্যান মেক মানি আমার অনেক বন্ধু আছে যে মানে অনেক ভালো করছে তারা তারা মাসে হয়তো জব করে তিন হাজার ডলার ইনকাম করছে কিন্তু শেয়ার মার্কেট থেকে দুই হাজার ডলার মাসে অ্যাটলিস্ট ছোটখাটো একটু সময় দিয়ে দুই ঘন্টা এক ঘন্টা সময় দিয়ে ইনকাম করছে সো দ্যাট ইস এন এটা ইভেন আমেরিকাও যারা আছে তাদের জন্য একটা লেসন তবে ওই যে রিস্কটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক হইতে হবে আপনি আবার যা আছে সব নিয়ে নেমে গেলেন সব ধরা খাইলেন তখন বলবেন যে এই ভাই কি কথা বলছে তো ওর কথা শুনে আমার সব সর্বনাশ হয়ে গেল নো উই আর নট রিকমেন্ডিং টু ডু সো আচ্ছা এনিওয়ে এখানে প্রশ্নটার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে কালচারাল ডিফারেন্সটা আমরা কিছুটা টাচ করেছি আমরা তাদের ওয়ার্ক তাদের ওরা যে সোশ্যাল যে কালচারটা আছে বাইরে থেকে আমরা যখন ছোটবেলায় আমেরিকা কল্পনা করতাম মনে হতো যে ইটস এ কান্ট্রি অফ লাইক এ খুবই কি বলবো কি ধরনের কান্ট্রি খুব মানে উগ্র কান্ট্রি বা এখানে নুডিটি মানে যেমন আমি এখন যে বেল্টটা থাকে আমি তো যেমন আমার সামনে যে নেইবোর্ড থাকে এভরি উইকেন্ড এই মহিলার ক্যান্সার হয়েছে এবং তার তিনটা মেয়ে আছে তার মেয়েরা তো আসে তার মেয়েদের হাজব্যান্ড এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চা পুরো মানে ওর বাসাটায় আমার মনে হয় ওই দিন পঁচিশ থেকে তিরিশ জন লোক থাকে এবং আমার মানে আর একটা নেইবোর এভাবে তোমারও এক্সপিরিয়েন্স আছে সো আই ক্যান আই এম অবজারভিং নাও ইটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বল গেম ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ার যেটা আমরা শুনতে অভ্যস্ত যেটা আমরা মুভিতে দেখতে অভ্যস্ত বাট দিস ইজ নট ট্রু আমেরিকা ওয়াই ইট ইজ দ্যাট আমাদের দেশে যেটা হয় যে আমরা আমি ভালো খারাপ কোনোটাই বলবো না আমাদের দেশে যেটা হয় যে আমাদের ফ্যামিলি গুলো সব আমরা যুদ্ধর পারি একসাথে থাকার চেষ্টা করি এখানে এই কালচারটা নাই সেটা হয়তো ইকোনমিক কারণে হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল যে সাপোর্ট দরকার একটা বড় ফ্যামিলি রান করার জন্য সে কারণে হতে পারে এবং তাদের ফ্রিডমটা যে তারা চায় যে আমি আমার ফ্যামিলি আমার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি নিয়ে আমি থাকবো এই জিনিসটা তাদের মধ্যে কাজ করে কিন্তু আমার মনে হয় এখানে সব ক্ষেত্রে না হলেও ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওদের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটা অনেক বেশি ঘাড়ো থাকে যেহেতু তাদের মধ্যে আমাদের মতো ওরকম কনফ্লিক্ট গুলো কাজ করে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেহেতু আপনারটা আপনার আমারটা আমার তো এখানে আপনার সাথে আমার কনফ্লিক্টে যাওয়ার বেসিক্যালি খুব কোনো অপশন নাই যেহেতু আমরা কোনো কিছু শেয়ার করছি না ফলে যেটা হয় আমাদের আপনি যেটা বললেন শুধু থ্যাংক গিভিং বা লেবার ডে এরকম বড় বড় ফেস্টিভ্যাল গুলো তা না যে কোনো সময় যে কোনো উইকেন্ডে দেখা যায় খুব বেশি দেখা যায় যে বাচ্চা কাচ্চারা ওদের গ্র্যান্ড চিলড্রেন নিয়ে দাদার বাড়িতে বা নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং সেটা খুব কমন জিনিস এখানে যেটা হয়তো আমরা মুভিতে দেখি না তাতে যেটা হয় এবং আরেকটা জিনিস বড় আপনিও নর্থ ইস্টে থাকেন আমিও নর্থ ইস্টে থাকি আমাদের এখানে উইন্টারটা খুব ক্রেজি উইন্টার সো উইন্টারে বেসিক্যালি আপনার বাইরে যেহেতু আউটডোরের খুব বেশি অপশন নেই সো তাদের জন্য এটা একটা বড় সময় কাটানোর সুযোগ যে তারা বাবা মায়ের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং দেই স্টে দিয়ার ফর কাপল অফ ডেজ ফর দ্য উইকেন্ড এই জিনিসটা খুব দেখা যায় এখানে আমার মনে হয় ওদের মধ্যে যে রিলেশনটা যেরকমই হোক এটলিস্ট আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে লোক দেখানো টাইপের একটা রিলেশন যেহেতু সবাই করে আমাকে করতে হবে টাইপের একটা এখানে ওরা যেটা করে সেটা ওরা জেনুইনলি করে কারণ এখানে ওদের লোক দেখানোর ওই মেন্টালিটি ওদের মধ্যে কাজ করে না আমি যদি কারোর জন্য কেয়ার করি আই কেয়ার ফর দ্যাম সেরকম বিষয় না কারণ আঠারো হলে তাকে এনকারেজ করে যে দা বিল ইউ হ্যাভ লাইক তোমার একটা গাড়ি আছে তোমার ইন্স্যুরেন্স তোমার ওইটা এই বিল সেই বিল তোমার মোবাইল ফোন এই বিল গুলো দেওয়ার মতো তুমি অবস্থা আগে ক্রিয়েট করো মানে ওকে স্বাবলম্বী করার জন্য এনকারেজ করে এবং এদের বাবা মারার সাথে যখন আমরা কথা বলি তখন একটাই কথা বলে যে আই উইল বি হ্যাপি টু সি দ্যাট ইফ মাই কিডস উইল ইউ নো হ্যাভ এন অ্যাবিলিটি টু পে সাম বিলস এই কথাটা ওরা কিন্তু প্রথম বলে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ওকে স্বাবলম্বী করার কথা বলে স্পুন ফিডিং না যেটা আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা উনত্রিশ তিরিশ বছর পর্যন্ত বেকার থাকলো বাপ মা ফিট করতে হবে বাপ মা কিছু বললে দেখা যাচ্ছে ছেলে বিশাল একে স্ট্যাটাস দিল ফেসবুকে যে হ্যাঁ আমার বাবা মা আমাকে দেখলো না এই করলো না ডিসকারেজ করলো সো দ্যার ইজ এ লট অফ ডিবেট এনিওয়ে আমরা একটু লাইন থেকে চুত্ত হয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা একটা ইউসে কালচার নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো ঠিক আছে তো সো আবার ওই কথাটা আসতেছে যে হাউ ওয়াজ ইউ জার্নি ইন শর্ট 
from a private university student from Chittagong to become a mid-level manager with one of the top three banks in the USA. So, this journey is it is smooth chilo na ki obviously amra by this time genesis je kibhabe hoyeche kintu eta ki jokhon tumi private university te jokhon porchila have you ever thought je i will work for some company like this and how the when the things happened um prothome dikter golpo to bollam je ami ashar pore ami mba er jonno try kori and then i finally finish that right so e pore um এখন খুব বড় একটা ডিবেট যাচ্ছে আমেরিকাতে ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে বড় কোম্পানিতে যেগুলো হয় যে তাদের একটা ডিসক্রিমিনেশন বোর্ড থাকে যাতে টু মেক শিওর দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং কিন্তু তারপরেও আপনিও জানেন আমিও জানি ইটস হ্যাপেনিং আর আমাদের একটা বড় প্রবলেম আমাদের এশিয়ানদের জন্য সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু অনেকেই একটা মোটামুটি লেভেলে থাকি সেটা মিড লেভেল হোক বা লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্টে হোক বা আপার লেভেল ম্যানেজমেন্টে হোক তো আমাদের সাথে ডিসক্রিমিনেশনটা একটু ডিফারেন্ট আমাদের সাথে ডিসক্রিমিনেশনটা অত বেশি বেসিক্যালি খালি চোখে দেখা যায় না সো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো ফেস করে আসতে হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে আমার আমার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন হি ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল পার্সন ভদ্রলোক উনি বহুদিন ধরে আমেরিকা আছেন উনি অলমোস্ট জন্মের দুই বছর পর থেকে বাট হি ওয়াজ লাইক এ ব্রাদার টু মি উনি আমাকে অনেকখানি হেল্প করেছেন স্টিল আই হ্যাভ রিলেশনশিপ উইথ হিম উনি এখন ওয়েলস ফার্গোতে কাজ করেন অন্য ব্যাংকে কাজ করেন বা তারপরে ওনার সাথে আমার প্রায় কথা হয় বাট হি হেল্প মি এ লট আমি অনেক কিছু তার কাছ থেকে শিখেছি প্লাস আমি যখন ব্যাংকার হিসেবে কাজ করতাম আমার এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন ভদ্রলোক প্রচুর পুশ করতেন আমাকে বিভিন্ন জিনিস শেখার জন্য উনি আমাকে বেসিক্যালি পুশ করেন যাতে আমি ইনভেস্টমেন্ট লাইসেন্স গুলো নিই সো আমি পার্সোনাল ব্যাংকার থেকে আমি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হই একটা সময় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়ার আগে বাট হি বেসিক্যালি ফুস্ট মি টু ডু দ্যাট আরেকটা আমি যখন একটা ব্রাঞ্চ শিফট করে আরেকটা ব্রাঞ্চে যাই সেকেন্ড ব্রাঞ্চ তাদের ব্যাংকার হিসেবে অলরেডি ওখানে কয়েকজন ব্যাংকার ছিল এবং ওটা একটু অ্যাফ্লোর নেইবারহুড ছিল সাদা নেইবারহুড আমি যখন প্রথমে ব্যাংকার হিসেবে আসি এটা হচ্ছে কাস্টমারের সাইড থেকে যে ডিসক্রিমিনেশনটা আমি দেখা যেত শুরুর দিকে অনেক কাস্টমার বেসিক্যালি আমার সাথে বসতেও চাইতেন না maybe because of my color i don't know uh, maybe because i mean notun banker je karone ho so oi shomoy ta kichura amake nijeke proof korte hoyeche je i can help them oi jinish ta oi jinish ta tokhon sorry amar bachcha chole eshe so oi oi jinish ta tokhon amake nijeke ektu proof korte hoto but uh, eventually i think apni jodi হার্ড ওয়ার্কটা করেন আপনি যদি একটু ট্রাইটা করেন এবং আপনার যদি একটা সাপোর্ট সিস্টেম আপনি ক্রিয়েট করে নিতে পারেন যেটা আমাদের আই গেস সবাইকে করে নিতে হয় ইভেন্টুয়ালি আপনি আপনার জায়গায় চলে যেতে পারেন সো সাপোর্ট সিস্টেম ক্রিয়েট করাটা খুব জরুরি সেটা আপনার কমিউনিটিতে হোক বা আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন সেখানেই হোক ছোটবেলা থেকে শুনতে আসছি লম্বা হলে লম্বা নিয়ে কটাক্ষ করা বেটে হলে বেটে নিয়ে স্কিন কালার নিয়ে আমাদের দেশে যেভাবে স্কিন কে যেই শব্দে এখানে আমি নিতেও পারবো না সে নাম কথা বা সেই শব্দ গুলো যেভাবে বলা হয় যে টোনে এটা যদি এখানে বলা হতো তাহলে আমি জানি না কি হতো আহলি যেটা হচ্ছে অনেক ধরনের ন্যাপোটিজম দেখা যায় ঠিক আছে যেটা হচ্ছে যে এবং এবার তোমার ইউনিভার্সিটির কথাগুলো বলি যে রিজিওনাল ইউনিভার্সিটি গুলো সেখানকার লোকগুলো বলে কি দিস ইজ দা ইউনিভার্সিটি ফ্রম দিস পার্টিকুলার সিটি সো উই উইল লিড দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমায়ার আস এই ধরনের কথাও শুনতে হয় বাট নাম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ এবং আমার মনে হয় যে তারা জানেও না আই এম সরি ফর দ্যাট তাদের যত নলেজই থাকুক তাদের যত আমি এটা ক্রিটিক্স করেই যাব যে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্টই জানে না হোয়াট ইজ বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে তো সো এটা ওই রিজিয়ন সেন্ট্রিক কোন এডুকেশন সেন্টার পাঠশালা মনে করেন ওনারা এবং ওনারা সেটাকে ওইভাবেই কন্টিনিউ করতে পারেন দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস নট গ্রোয়িং বাংলাদেশ অনেক ভালো করছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আরো অনেক ভালো করার সুযোগ ছিল এই ধরনের লিমিটেশন গুলাই যে আমাদের দেশে পদে পদে রেসিজম কোথায় নাই রেসিজম অথচ আমরা এটাকে পয়েন্ট আউট করতে পারতেছি না আমাদের এই যে রিলিজিয়াস ভিউ পয়েন্টে রিজিয়ন ভিউ পয়েন্টে আমাদের স্কিন কালার এই যে 
দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার কিছু অঞ্চলের মানুষকে সকাল বিকাল তোমার যে বুলিং ইয়েলিং যা আছে সবই ফেস করতে হয় এটাকে অস্বীকার করতে পারবা আমার তো মনে হয় যে সে তুলনায় এখানে কিছু নীরব দেখানো তাদের আইনটা এত কঠিন যে কেউ কিন্তু দেখিয়ে কোন রেসিস্ট বিহেভিয়ার করবে না এটা তো অন্তর হ্যাঁ অবভিয়াসলি কারণ তোমার দেশে গিয়ে যদি আরেকজন আমেরিকান যদি সব খেয়ে ফেলে যেমন আমার দেশে মানে একটা দেশের মানুষ অনেক কাজ করে মানুষ সমালোচনা করছে না যে কেন এতগুলো লোককে প্যাট্রোনাইজ করা হচ্ছে তাদের যোগ্যতা আছে না সেই প্রশ্ন পরে আসছে আমাদের চাইতে নিশ্চয় ওই দেশের লোকগুলো প্রফেশনালি ভালো করে বিধায় এমপ্লয়ার নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে সমালোচনা হচ্ছে না তো ঠিক এখানেও তাই এখন আমেরিকানরা চাকরি পাচ্ছে না আমেরিকানরা এত মিলিয়ন বেকার সেখানে তুমি এশিয়ান এসে চাকরি নিয়ে নিলা হান্ড্রেড টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি থাউজেন্ডের বেতনের চাকরি নিয়ে নিলা ওদের তো গায়ে লাগবে একটু একটু তো লাগবে ঠিক আছে তো সো আমি এটাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে দেখি যে আমি কি আমি সবসময় একটা জিনিস কম্পেয়ার করে এভাবে যে ঠিক আছে আমি বা আমার নেচার বা আমার দেশের মানুষ যদি ওদের জায়গায় বসে তাহলে ওরা কি চিন্তা করতো আমি দেখি যে ওরা আরো খারাপ চিন্তা করতো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে এরা তো তোমাকে দৃশ্যমান কোনো বিহেভিয়ার খারাপ বিহেভিয়ার করবে না ঠিক আছে হ্যাঁ তোমার প্রমোশন হবে না তোমার ওই হবে না তোমার রিটেল স্টাক হবে তুমি যেটা আমার এখানে একজন এশিয়ান ফ্রেন্ড অনেক আগে আমেরিকা বলেছিল যে ওরা যদি দুই করে যে মানে প্রেসটা পাবে তুমি সেখানে চার করতে হবে এবং ওই চার করাটা কিন্তু আমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না চাইলে উনি একজন ভারতীয় ছিল তো উনি আমাকে বলছে এলেন যে যে ওটা তুমি চার করাটা তোমার জন্য তুমি যদি তোমার দেশে থেকে এই চার তোমার জন্য ছেলে খেলা তো তুমি ওয়াই নট ওয়াই ইউ শুড কম্পেয়ার উইথ দা টু ইকুয়াল টু টু ইউ শুড কম্পেয়ার ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ফোর এবং এটা আমার মাথায় আমার নিয়েছে এবং দ্য সেম মেসেজ আই এম স্যান্ডিং টু এভরি ওয়ান যে একটু বেশি করলে আপনাকে লিফট না করে এদের উপায়ও থাকবে না ঠিক আছে তো কাজে জায়গা আসলে করে নিতে হয় কি বলো আপনি যেটা বললেন ওরা ওদের প্রফিটটা চিন্তা করে আপনি যদি ওদের জন্য প্রফিটেবল হন এফিসিয়েন্ট হন দেল হেল্প ইউ হ্যাঁ ইভেন্টুয়ালি সেটা হয়ে যায় হয়তো ইনিশিয়ালি আপনার একটু প্রবলেম হতে পারে যেটা বলে আসলাম যে আমরা ছোটবেলা থেকে আসলে এত স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা করে আসি প্লাস অল আমাদের জন্য জিনিসটা খুব একটা বড় বিষয় না একটু ট্রাই করলেই হয়ে যায় হ্যাঁ রাইট আচ্ছা আমরা একটু ব্যাংকিং জগতে যাই যে তুমি ব্যাংকে কাজ করছো আমাদের কাছে ব্যাংক আছে আমি এক সময় অল্প সময় জন্য ব্যাংকে কাজ করছি এবং ইট ওয়াজ এ রেপুটেড এইচ এস বিসি ব্যাংক তুমি জানো সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ ডেইলি ব্যাংকিং আমি আগে যদি বলি যে মানে যেটা হচ্ছে রিটেল ব্যাংকিং এ আসি তুমি যদি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ বোধ হয় পরবর্তীতে দখল তোমার হয়েছে তো আমি জাস্ট রিটেল ব্যাংকিং এ বলি যেটা যেটা ভিজিবল বেশি এই রিটেল ব্যাংকিং এ আমাদের দেশে কি আছে কি নাই ইন কম্পেয়ার টু ইউএসএ যেটা আমাদের দেশে হলে আরেকটু বোধ এফিসিয়েন্সি বাড়তো কি মনে হয় একটা জিনিস আমার সবসময় মনে হয় মেবি আমি রাইট মেবি আমি রং আমার আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে যে সাইজটা দেশের আমার মনে হয় আমাদের দেশে ব্যাংক অনেক বেশি আমি কোনো পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দিচ্ছি না আমার জাস্ট যেটা মনে হয় আমি সেটা বলছি এটা একটা প্রবলেম আমার কাছে মনে হয় সো কন্ট্রোলটা আসলে অনেক কমে যায় কন্ট্রোলিং বডি যেগুলো আছে সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক হোক বা যারাই কন্ট্রোল করে আমার মনে হয় কন্ট্রোলটা অনেক বেশি থাকে না ওখানে যেহেতু ব্যাংকের সংখ্যা প্রচুর একটা মেজর ডিফারেন্স আমেরিকার সাথে আমার মনে হয় বাংলাদেশে সেটা এখানে ডেইলি বা রিটেল ব্যাংকিং এ যেটা ওরা খুব ফোকাসড হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার নিয়ে বা স্মল বিজনেস নিয়ে আপনি যদি একটা ব্রাঞ্চে যান আপনি দেখবেন ওদের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বা ক্রেডিট কার্ড খোলার জন্য বা স্মল লোনের জন্য ওদের ব্যাংক কার্ড থাকে সেম থিং বিজনেস স্মল বিজনেস এর জন্য বাংলাদেশে যেটা হয় এর সাথেও আরো অনেকগুলো সার্ভিস জড়িত থাকে সেটা সুইফট ব্যাংকিং হোক বা অন্য অন্য যে ফরেন ব্যাংকিং হোক এই সবগুলো ওরা একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমার মনে হয় ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে ওরা জিনিসগুলো একটু সেগমেন্টেড করে ফেলেছে সো এখানে রিটেল ব্যাংকিং যেটা ওরা ওরা ফোকাস করে শুধু স্মল বিজনেস এর উপর প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারের উপর সো এই কারণে সার্ভিসটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ 
যেটা বাংলাদেশে আমার মনে হয় একটু কম হয় আর ওরা যেহেতু এখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি ওরা সার্ভিসের উপর অলওয়েজ বেশি ফোকাস করে আপনি জানেন আপনি যে কোনো সময় একটা ব্যাংকে যান ইভেন আপনি যদি আপনার মোবাইল কোম্পানিকে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কথা বলেন দে উইল সেন্ড ইউর লিঙ্ক যাতে আপনার জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা কি ছিল সেটা জানার জন্য ওরা খুব বেশি ফোকাস করে জিনিসটার বা আপনার ভালো ফিডব্যাক হোক বা খারাপ ফিডব্যাক হোক স্পেশালি খারাপ ফিডব্যাক যদি হয় কোনো কারণে ওরা ওই জিনিসটার উপর ফোকাস করে এটা শুধু আমাদের আমার কোম্পানি না যে কোনো কোম্পানি দিয়ে কাজটা করে সবগুলো মেজর কোম্পানি দিয়ে ওরা এই কাজটা করে কাস্টমারের প্রতি ওরা অনেক বেশি কাস্টমার সেন্ট্রিক ওরা কাস্টমারের ফিডব্যাকটা অনেক বেশি রেসপেক্ট করে এবং they try to make the changes in their uh, in their daily operation based on that uh, so jeta bolo amader ekhane daily banking e amra mainly jeta kori shera account kholo hok amra credit card hok loan hok amra mortgage banking hok ba small business er jonno loan hok ei jinish gulo ora khub beshi focus kore ar amra mone hoy technology diye ekhane obviously onek age jemon eta boro difference amra mone hoy bangladesh e jeta khub helpful hoto seta hocche drive through banking আপনি ব্রাঞ্চে গেলে বা আপনার যদি দিকে তাকান আপনি খুব একটা ডিফারেন্স দেখবেন না কোথাও বা আপনি যদি একটু সাবার্বের দিকে যান সাবার্বের কমপ্লিটলি এখন হচ্ছে ড্রাইভ থ্রু ব্যাংকিং তো আপনি বেসিক্যালি আপনি গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ থ্রুতে আসবেন আপনার যা করার করেন আপনি চলে গেলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুব ইফিসিয়েন্ট টাইম ওয়াইজ কস্ট ওয়াইজ এবং কাস্টমারদের জন্য ভালো যেহেতু আপনি ব্রাঞ্চে আসলে আপনি আরও দশটা মানুষের সাথে ইন্টারাকশন করলেন প্লাস এক্সপোজ হলেন কোভিড নাইনটিন নিয়ে এখন এই জিনিসটা বেশ মিনিমাইজ সো ওদিক দিয়ে দেখতে গেলেও ইভেন হেলথ ওয়াইজ দেখতে গেলেও জিনিসটা অনেক বেশি অনেক বেশি ইফেক্টিভ আমার মনে হয় এই জিনিসটা বাংলাদেশে একটু একটু দেখা উচিত শুধু যে ব্যাংকিং এ করে তা না আপনি যদি ইভেন ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টে যান এদের ড্রাইভ থ্রুটা খুব ফেমাস গত ডেকেডের পর ডেকেড ধরে সো আমি জানি না এই জিনিসটা বাংলাদেশে কেন হচ্ছে না বা কেউ ওই দিকটা চেষ্টা করে না কেন মানুষ নাই বা এটা পারবে না কারণ দা স্যালারি দে হ্যাভ টু গিভ টু দার্টিকুলার পার্সন সেটা আসলে আমেরিকার পক্ষে সম্ভব না তো কিছু জায়গায় বাংলাদেশের এই সুবিধাগুলো আছে যেমন এখন আমরা যারা কর্পোরেটে কাজ করছিলাম অনেকদিন আমাদের কোনোদিন ব্যাংকে যেতে হয় না আমাকে ব্যাংকে খুব কম মানুষ দেখেছে আমার লাইফ টাইমে কারণ আমি পার্সোনাল ব্যাংকে এমনি কম করি মানুষ তারপরে আবার দেখা যায় কর্পোরেট ব্যাংকিং এ তো যেতেই হয় না দেখা যাচ্ছে যে ডোর টু ডোর আসতেছে ইভেন এখন তো আরো যদি বলি যে ডিএমডি এমডি লেভেল এর লোকরা পর্যন্ত ভিজিট করছে কোম্পানি গুলোতে তো এটা 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 এক সময় ড্রিম ছিল যে একটা ডিএমডি এমডি বা চেয়ারম্যান মানে তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে তোমার এখানে যাবে হাতে পায়ে ধরলেও মনে হয় কেউ আসার ছিল না বাট দ্য থিংস হ্যাজ বিন চেঞ্জ তো আমার মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাংকে এই যে ডোর টু ডোর কাস্টমার সার্ভিস প্রম্প সার্ভিস এটা অনেক বেশি বেড়েছে তবে ইফিসিয়েন্সি অফ কাস্টমার সার্ভিস এজ এ পার্সন টু পার্সন অনেক ভেরি করে সবার ইফিসিয়েন্সি লেভেল এক না যারা সার্ভিস বেশি দিতে পারতেছে তারা কিন্তু উঠে যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ তো তোমাদের এখানেও কি তাই যে কোন তোমরা তো একটা টাইমিং করো আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় আমি অনেক জায়গায় দেখেছি মনে হয় যে একটা কাস্টমার কে সার্ভিস দিতে একটা হিসাব থাকে যে কত মিনিটের মধ্যে তুমি ওকে ব্রাঞ্চ থেকে মানে ডিসবার্স করছো যে সে আসলো যে এভারেজ টাইম অফ সার্ভিস রাইট 
Right. So, I mean, the talent line is an usually jara dekhe shoro chhe within three to five minutes. Now, ekhon onu kulo complex transaction thake jara thare to beshi shomoy ne. Kito usually three to five minutes er modde er modde apni o transaction ta complete kollen plus o shete ek to report build up kollen tar weekend kamon galu and all ek to kotha orta bollen. Plus o chhe apni chesta kollen tar the relationship ta amar bank ke shate achhe, baje company shate jara achhe. Udar upor base kora apni arik to value add kora chesta kollen je onno kono service tar jono helpful hobby kina. আমি যদি তারা এগ্রি করে দেন দে গো টু দা ব্যাংকার এন্ড দেন দা ব্যাংকার সেলফ সো আর ব্যাংকারদের জন্য ওরকম ইউজুয়ালি কোন টাইম স্ট্যাম্প আমরা পুট করি না কারণ যেহেতু ব্যাংকারদের জিনিসগুলো বেসিক্যালি ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার নিড এর উপর ডিপেন্ড করে অনেকের হয়তো জাস্ট একটা ডেবিট কার্ড লাগবে সো দে ক্যান বি দেন ইন 5 মিনিটস বা যদি অন্য কিছু হয় তাহলে হয়তো আরো লম্বা সময় লাগতে পারে বাট এফিসিয়েন্সিটা খুব জরুরি এখানে আমাদের প্রচুর রিপোর্টিং আছে যে একটা ব্যাংকার পার ডে কয়জন কাস্টমার এর সাথে বসছে এবং সে কাস্টমার এর সাথে বসার পর আউটকামটা কি হচ্ছে এই ডেইলি রিপোর্ট গুলো আসে সো এফিসিয়েন্সিতে ওরা অনেক বেশি জোর দেয় আর আপনি যেটা বললেন বাংলাদেশে ম্যান পাওয়ারটা অনেক চিপ কম্পেয়ার টু আস হিয়ার সো এই জন্য ওদের জন্য অনেক কিছু টাফ যেমন ডোর টু ডোর ব্যাংকিং আমার মনে হয় না আমেরিকাতে কখনো সম্ভব হবে শুধু টাকা পয়সার বাইরেও কিছু লাইবিলিটির প্রবলেম আছে ধরেন আপনি ড্রাইভ করে একটা কাস্টমারের বাসায় গেলেন হোয়াট ইফ ইউ গেট টু এন অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে এটার জন্য কে রেসপন্সিবল হবে সো এই এই সব ঝামেলার কারণে আমার মনে হয় না আমেরিকাতে কখনো ওরা সম্ভব না এবং এখানে অনেক কমপ্লেক্সিটিস আছে তো সেই জায়গায় এশিয়ান কান্ট্রিগুলো বা আমাদের বাংলাদেশের অনেক সুযোগ আছে সেটাই আমি ইন্ডিকেট করছিলাম এখানে একটা জিনিস ভুলে গেছি যে বাংলাদেশে বলা হয় যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ওয়ান স্টপ সার্ভিস মানে হচ্ছে একটা জায়গায় গেলেন একটা উইন্ডোতে গেলেন বা একটা চেয়ারে টেবিলে গেলেন গেট হোয়াট এভার দা সার্ভিস ইউ ওয়ান সবগুলো হয়তো পাবেন না মানে ধরে নিচ্ছি যে আপনার যে রিটেল ব্যাংকিং এর এইটি নাইনটি পার্সেন্ট আপনি পাবেন যদিও বলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যান্ড ভেরি আনফর্চুনেটলি অনেক ক্ষেত্রে এটা কার্যকর না অনেক ক্ষেত্রে ভেরি ইফিসিয়েন্ট আমি এমন অনেক ইফিসিয়েন্ট ব্যাংকে পেয়েছি জাস্ট হেলো করেছি ফোনে এবং সে আমার সার্ভিস দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের কথা বলছি আর এখানে ইন কম্পেয়ার টু ওই জায়গাটায় টেলি ব্যাংকিংটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ টেলিফোনে করা যায় না এমন কিছু কাজ নাই আমার মনে হয় যে টেলি ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সবকিছুই করা যায় বা ওয়েব বেসড বা বিশেষ করে মোবাইল অ্যাপস দিয়ে ব্যাংকিং করা মানি ট্রান্সফার করা যা যা করার আছে ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করা যাচ্ছে এবং যেগুলো আমাদের দেশে এখনো হতে হয়তো সময় লাগবে অ্যাপ্লিকেশন মাত্র করা শুরু হয়েছে সেগুলোকে মানে ওই পর্যায়ে আনতে একটু সময় লাগবে তো সো এইগুলো অনেক স্মুথ যেমন আমি কখনো ব্যাংকে যাই না সবকিছু মোবাইল ব্যাংকিং আমার কাছে কনভিনিয়েন্ট ইভেন আমি ওয়েবেও বসি না বাংলাদেশে একটু ফোকাস করলে মনে হয় ভালো হয় তাহলে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হবে যেমন অনেক সময় যে প্যান্ডেমিক এর সময় অনেকে টুকটাক সাহায্য চায় এখন দেখা যাচ্ছে অল্প কিছু টাকা কিভাবে পাঠাবো ইয়ে পাঠাবো ব্যাংক ওইদিকে বন্ধ বা কিছু একটা কিন্তু আমার এখান থেকে যদি আমি লিঙ্ক করা যায় থার্ড পার্টি সার্ভিস গুলো যেমন পেপাল আছে তারপরে মানিগ্রাম আছে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন আছে এরকম বহু সার্ভিস আছে যেগুলো ব্যাংকের সাথে লিঙ্ক করা খুব একটা কঠিন কিছু না এখানে ঠিক আছে আমাদের <laughs> <laughs> এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আমেরিকা মানে যে একেবারে সবকিছু সব জায়গায় আপ টু ডেট তা না যেমন আমি যে সিটিতে থাকি এখানে কোনো মেজর ব্যাংকই নেই মানে মেজর ব্যাংক বলতে যে ওয়েলস ফার্গো বা সিটি এনএ বা এই ধরনের ব্যাংক গুলো নাই এখানে তো সো এখানে আছে লোকাল ব্যাংক এখানে একটা মজার বিষয় যে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমার মনে হলো যে যত রিমোটে আসবেন তত আপনি নানা রকম উইয়ার্ড ব্যাংক দেখবেন ঠিক আছে ব্যাংক দেখবেন এটার কারণ হচ্ছে যে তারা প্যাট্রোনাইজ করে যে লোকাল ইনভেস্টমেন্ট গুলোকে ওরা ফাইন্যান্সিয়াল এতে কনভার্ট করে ওইখানকার মানি গুলোকে সার্কুলেট করা হ্যাঁ তো ইটস এ ভেরি নাইস আইডিয়া প্রথম খুব বিরক্ত লেগেছিল পরে যখন দেখছি না দে থট দেয়ার ওন মানে যেটা হচ্ছে বেনিফিট 
এবং তারা সেই জন্য সেটা মানে করেছে তো যাই হোক সেটা প্রমনেস টেলি ব্যাংকিং এগুলো সবকিছু আসলে ইন্টারেক্টিভ মানে কাস্টমার যখন যেটা চাইবে যে যে মিডিয়াতে সে ফ্যাসিলিটি বা সুবিধা মনে করবে সেটাই যাতে সে পায় ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু আমাদের সময় অনেক চলে যাচ্ছে তো সো What are the main services offered by the retail banking in the U.S.? If you have the service of regular services in Bangladesh, what are the extra services in Bangladesh? Something uh, new to be at the same time? যেটা দেখা যায় যে যদি চিন্তা করা হয় আর আরেকটা বড় জিনিস আমাদের এখানে যদিও ডোর টু ডোর সার্ভিস গুলো অত বেশি নাই বা তারপরে আমাদের এখানে কিছু ফলে যেটা হয় যে তারা অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করে ডিল করার জন্য যেহেতু আমি র্যান্ডম একটা ব্যাংকারের সাথে ডিল করি না আমার স্পেসিফিক একজন অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার থাকে আমি ওর সাথে ডিল করবো সেটা ওভার দা ফোন হোক ফেস টু ফেস হোক যেভাবেই হোক আমি জানি না এই জিনিসটা বাংলাদেশে কতটুক হয় প্রিস দে আর ট্রাইং সো এই জিনিসটা এখানে খুব হয় আর আর সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের এখানে আপনি যেটা বললেন ওরা সবকিছু লোকালি চিন্তা করার চেষ্টা করে যে ছোটখাটো ব্যাংক গুলো বা ছোটখাটো কোম্পানি গুলো ওরা চেষ্টা করে যে স্মল বিজনেস গুলোকে যদ্দূর পারে আপনি আমাদের এখানে ওয়ালমার্ট চাইছিল ওখানে একটা একটা স্টোর করার জন্য সিটি ওয়ালমার্ট কে কখনোই অ্যাপ্রুভালটা দেয় নাই কারণ যেটা হতো ওয়ালমার্ট আসলে আমাদের এখানে যে সিক্সটি নাইন স্ট্রিটে যে বড় মলটা আছে বা যে স্ট্রিপ মলটা আছে দেওয়া কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয়েড কারণ একটা ছোট কোম্পানির পক্ষে একটা মম পপ কোম্পানির পক্ষে ওয়ালমার্ট এর সাথে ডিল করা বা ফাইট করা এটা কোনোভাবেই সম্ভব না তো এই জিনিসগুলোতে আপনি যেটা বলেন ওরা খুব বেশি ফোকাস করে যে লোকাল বিজনেস যদি গ্রো করে কারণ আমেরিকা তো অলমোস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষজন কাজ করে স্মল বিজনেসে হ্যাঁ আমাদের এখানে অনেক বড় বড় চেঞ্জ সব আছে ট্রু কিন্তু তারপরে এখনো ম্যাক্সিমাম মানুষের আয়ের সোর্স এজ এন ওনার অর এজ এন এমপ্লয়ি সেটা হচ্ছে স্মল বিজনেস এর উপরে তোরা ওই জিনিসটার উপর খুব ফোকাস করে এবং সেটা ব্যাংকিং এ ব্যাংকিং এ যেমন কিছুদিন আগে এই প্যান্ডেমিক এর জন্য আমাদের বিশাল থ্রি ডিলিয়ন থ্রি ট্রিলিয়ন ডলারের একটা প্রস্তাব গেল প্রচুর স্মল বিজনেস কে পিপি লোন দেওয়া হয়েছে ওদের পেরোলের জন্য আপ টু ওয়ান মিলিয়ন ডলার তাদেরকে লোন দেওয়া হয়েছে এবং এই টাকাটা যদি ধরা পেরোলের জন্য ইউজ করে তাহলে তাদের টাকাটা ব্যাক করতে হবে না আপ টু ওয়ান মিলিয়ন ডলার এবং ওরা বলছে এখন ওরা আবার আরেক স্মল বিজনেস প্যাকেজের জন্য এখন ফোকাস করছে হয়তো সেটা হয়ে যাবে দু এক মাসের মধ্যে সো ওরা চেষ্টা করে যুদ্ধ পারে এবং সেটা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে হোক বা ব্যাংকিং লেভেল হোক অন্য অন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে হোক এই জিনিসগুলো মনে হয় বাংলাদেশে আর একটু ইজি করা দরকার আমাদের দেশে আমি জানি না কত সত্যি বা যে স্টোরিগুলো আমি প্রায় সময় শুনি বিভিন্ন আমার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে হোক বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে হোক যে যেহেতু বাংলাদেশে ওরকম স্ট্রাকচার নাই ওই লোন পাওয়াটা বা হেল্প পাওয়াটা স্মল বিজনেস এর জন্য স্টাফ আর আনলেস আপনার কোনো রকম কানেকশন থাকে এখানে যুদ্ধ করার কিছু নেই যে প্রতিনিয়ত দেখাচ্ছে যেমন ওখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে ক্রাইটেরিয়া যদি আমি ফুলফিল না করি আমার রেটিং খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি অন টাইম পেমেন্ট বা আমার ক্রেডিট কার্ডের বয়স বা আমি যদি কম ইউজ করি লোন নিয়ে রাখছি কিন্তু ইউজ করতেছি অনেকগুলো জিনিস লগারি দম ফেলে ফেলে দেওয়া হয় এবং এটা জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু এভরি উইক শেষে কিন্তু এটা আপডেট হচ্ছে আমাদের 
দাও আমি তো এরকম সেরকম ঠিক আছে সো দ্যাট ইস দ্য বিউটি অফ দিস কান্ট্রি আমি বলবো যে অর্থাৎ মানে সবাইকে ইকুয়েল জাস্টিফিকেশনে আনা ঠিক আছে যে অর্থাৎ আমার যোগ্যতা অনুযায়ী আমি লোন পাবো এখানে ধরাধরি আর কিছু নাই হ্যাঁ টপ লেভেলে সেটা হয়তো কর্পোরেট লোন এর ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে সেটা সেই সে জায়গায় আমাদের দখল নাই সেটা বিলিভ করে এটা হওয়া স্বাভাবিক তাই না লোকাল ব্যাংক থাকে যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি তো পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ কোটি মানুষের দেশ সেখানে প্রায় কিছু কয়েক মাইল ড্রাইভ করলেই একটা না একটা ব্যাংক আপনার হাতে পড়বে এবং এটা কিন্তু ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট করে রাখছে যে কোন একদম রিমোটে গেলেও আমার মনে হয় তার যে পাঁচশো মাইল ড্রাইভ করতে হবে একটা ব্যাংকের জন্য সেরকম না কিন্তু তো সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো এমন ভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যে রিমোটে গিয়েও যদি কেউ কিছু করতে যায় দে ক্যান ডু মানুষ হয়তো কম থাকবে বাট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট উইল বি দেয়ার মন্দের ভালো কিন্তু বাট কোথেকে এই ইন্টারেস্ট টা দিবে পরে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা হয় এই কোম্পানির বিরুদ্ধে ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে ঠিক আছে এনিওয়ে আমরা মনে হয় অনেক কিছু আচ্ছা আমরা টেকনোলজির কথা বলেছি সবকিছু বলেছি আর কি কি টেকনোলজি মিস হয়েছে আমাদের এখন মেজর শুধু যে ব্যাংকে না বিভিন্ন কোম্পানিতে এখন যেটা করছে ওরা বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করছে এই প্যান্ডেমিক এর জন্য আমাদের ব্যাংকে আছে বেশ কিছু প্রজেক্ট যাতে ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চের টিম মেম্বারদের নিয়ে ওরা বেসিক্যালি অনেকটা ফোন ব্যাংক যেটা আছে বা আমাদের যে ব্যাক অফিস গুলো আছে ওগুলোর সাথে অনেকটা মার্চ করে বা কম্বাইন করে ওরা ছয় মাসের হোক তিন মাসের হোক বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করেছে যাতে কাস্টমাররা সরাসরি ফোন করতে পারে বা অনলাইনে আপনাকে নক করতে পারে এবং আমি সার্ভিসটা বাসা থেকে দিতে পারছেন তো যেটা হয়েছে সেকেন্ড প্রথম হচ্ছে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ যেহেতু এখন বন্ধ বা আস্তে আস্তে হতে চালু হচ্ছে এইসব টিম মেম্বার গুলো এখন আইডল বসে নাই তো তারা অন্যভাবে হেল্প করছে কাস্টমারদের এখন কাস্টমারদের জন্য আগে যেটা হতো যে প্যান্ডেমিক এর কারণে অনেক মানুষজন ফোন করছে তাদের মর্গেজ রিলিফের জন্য হোক বা স্মল বিজনেস লোনের জন্য হোক ওরা কিন্তু হায়ার করে নাই এক্সট্রা টিম মেম্বার যে ফোন ব্যাংকের জন্য তো যেটা হতো আপনি কল করলে আপনাকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বা ইভেন মোর দিন দ্যার আপনাকে হোল্ডে বসে থাকতে হতো এখন যেটা হচ্ছে যেহেতু অনেক এমপ্লয়ি বাসা থেকে কাজ করছে ওর ওই সার্ভিসটা ওরা বাসা থেকে দিতে পারছে আমাদের অনেক মানুষজনের জন্য আমাদের দেশের মহিলাদের জন্য একটা বড় প্রবলেম যে ফ্যামিলি টেক কেয়ার করে বাচ্চা টেক কেয়ার করে অনেক সময় দেখা যায় জাস্ট গিভ আপ দেয়ার কেরিয়ার দ্যাট ইজ ভেরি স্যাড বাট আনফর্চুনেটলি এটা হয় সেটা সোশ্যাল প্রেসার কারণে হোক বা যে কারণে হোক আমার মনে হয় ওদের জন্য এটা একটা বিরাট পজিটিভ সাইড হতো যদি কোনোভাবে বাংলাদেশে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা ইফেক্টিভলি এফিসিয়েন্টলি চালু করা যেত ধন্যবাদ আমি কিছু জাস্ট কমেন্ট নিচ্ছি সবচেয়ে প্রশ্ন করতে এনকারেজ করা হচ্ছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে লার্নার বা যারা সো ইমন সাহেব আমার এক্স স্টুডেন্ট ও জাস্ট ও ব্যাংকে কাজ করে সোফার আইনো সো সে এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন করেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জমিজান উদ্দিন খান লিসেনিং টু বোথ অফ ইউ থ্যাংক ইউ ওয়াচিং আমিরুল হক So, Imran Chaudhuri, as we are also hearing, thank you. Uh, the Mashur Rahman fruitful discussion, uh, thank you. If it is fruitful, we are trying our best to disseminate whatever we experience so far. Um, okay. And another comment, there is a proverb, labor and hard work does not betray. True. Uh, 
এবং এটা আমরা অলরেডি দুজনে এন্ডোর্স করেছি আমাদের অবভিয়াসলি পারভেসের চাইতে আমার লাইফ স্প্যান একটু বড় তো আমি দেখেছি যে আসলে হার্ড ওয়ার্কের কোনো বিকল্প নাই আমার অনেক মানুষের সাথে আমার ইন্টারেকশন আছে মোটামুটি এবং কাউকে দেখি নেই যে যদি লেগে যায় লটারির মতো আহ হ্যাঁ কেউ হয়তো যেমন পারভেসের কথা আমি যদি বলি পারভেস কম্পারেটিভলি লাকি ইয়ার দেন এনি আদার লাইক এ সেটা আপনি যেটা বললেন আমি আমার আশেপাশে দেখি আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কোয়ালিফাইড লোকজন আছে আমি কোনো কাজ কাজ ছোট বলছি না দে আর স্টিল ডুইং অল জবস কিন্তু তারা আপনি যদি তাদের কোয়ালিফিকেশন দিয়ে দেখতে চান তাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন হোক বা বাংলাদেশে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল তারা আমার চেয়ে অনেক 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 গুণ কোয়ালিফাইড ফর শিওর সেদিক দিয়ে আমি অবশ্যই বলবো আমার আমার লাখটা ডেফিনেটলি ফেভার করে গেছে ইনিশিয়ালি যদিও আমার প্রপার রেফারেন্স পেতে একটু প্রবলেম হয়েছে বা ওয়েন আই স্টার্ট উইথ উইথ দ্য ব্যাংক আমি আমার সার্কেলটা ক্রিয়েট করে নিয়েছি এবং যেটা ইভেন্চুয়ালি আমাদের আমাকে খুব বড় হেল্প করেছে আমি জাস্ট দুইটা মিনিট নেবো এই সময় স্যার আমাদের এখানে যেটা হয় আমার ব্যাংকে যেটা আছে আমাদের টিম মেম্বার নেটওয়ার্ক বলে একটা জিনিস আছে সো যেটা করে কোম্পানি থেকে এনকারেজ করে আপনাকে আপনি সেটা অনেক রকম সেটা এশিয়ান পিপলদের জন্য হোক হিসপ্যানিক পিপলদের জন্য হোক সেটা আপনি ভ্যারান হোক আপনি যে কোনো একটা টিম মেম্বার নেটওয়ার্ক আপনি অ্যাড হতে পারেন এবং আমি জাস্ট এশিয়ান বলে আমাকে শুধু এশিয়ান টিম মেম্বার নেটওয়ার্কে যে কানেক্ট হতে হবে এমন কোনো বিষয় না আমি যে কোনো টিম মেম্বার নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত হতে পারি লাভ যেটা হয় এইসব টিম মেম্বার নেটওয়ার্কে অনেক টাইপের বা অনেক লেভেলের লোকজন জড়িত যেমন আমি নিজে এখন টিম মেম্বার আউটকাম চেয়ারপারসন হিসেবে আছি আমার এশিয়ান কানেকশন টিম মেম্বার নেটওয়ার্কে সো এমন কিছু লোকজনের সাথে আমি ইন্টারেক্ট করি যেগুলোর সাথে নর্মালি আমার ইন্টারেক্ট করার কথা না তারা একে হচ্ছে অনেক হায়ার লেভেলের প্লাস হচ্ছে তারা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের আমাদের আমাদের ব্যাংকে সেভেন্টি এইট ডিফারেন্ট লাইন অফ বিজনেস আছে সো রিটেল হতে যা তার মধ্যে মাত্র একটা আরো সাতাত্তরটা ডিফারেন্ট লাইন অফ বিজনেস আছে সো টিম মেম্বার নেটওয়ার্কে গেলে যেটা হয় যে আমি ডিফারেন্ট কাইন্ডের লোকজনের সাথে ইন্টারেক্ট গুলো হয় এবং যদি ভবিষ্যতে আমার কোনো কিছু প্রয়োজন হয় আমি অন্য একটা লাইন অফ বিজনেস যেতে যাচ্ছি কোম্পানি থেকে এনকারেজ করা হয় জিনিসগুলো করতে এই কানেকশন গুলো বিল্ড আপ করতে যাতে আমি ভবিষ্যতে এগুলো ইউজ করতে পারি এবং হোপফুলি যেমন আমার যে রোলটা টিম মেম্বার আউটকাম চেয়ার আমার রোলটা হচ্ছে নিউ টিম মেম্বারদের এনকারেজ করা যে এইসব কানেকশন গুলো আলটিমেটলি কিভাবে হেল্প করতে পারে সো এটা একটা বড় জিনিস এবং অনেকগুলো কোম্পানিতে কাজটা করে সেকেন্ড আর একটা জিনিস হচ্ছে কমিউনিটি সার্ভিস এর উপর এখানে কোম্পানিগুলো অনেক বেশি ফোকাস করে যেমন আমার কোম্পানি থেকে আমাদের সিক্সটিন আওয়ার্স এর জন্য পে করে প্রত্যেক বছর সো বেসিক্যালি টু ফুল ডেজ আপনি যে কোনো রকম ভলেন্টিয়ার অ্যাক্টিভিটির সাথে আপনি জড়িত হতে পারেন কোম্পানি উইল ফে ইউ ফর দ্যাট যেমন আমি নিজে বিগ ব্রাদার বিগ সিস্টার্স বলে এখানে একটা বড় নন প্রফিট কোম্পানি জড়িত তাদের কাজটা হচ্ছে তারা হাই স্কুল বা মিডল স্কুলের বিভিন্ন স্টুডেন্টদের বিভিন্ন কর্পোরেট লেভেলের বা ইভেন টিচার বা অন্যান্য প্রফেশনাল লোকজনের সাথে কানেক্ট করে দেয় তো যেটা হয় এই স্টুডেন্টগুলো ইউজুয়ালি একটু লেস ফেভারেবল ফ্যামিলি থেকে আসে সো তাদের ওরকম এক হচ্ছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাক আপটা থাকে না বা তাদের ওরকম লোকজনও পরিচিত থাকে না যাদের সাইকোলজিক্যালি তাদেরকে একটু মোটিভেট করবে বা হেল্প করবে সো এই বিগ ব্রাদার বিগ সিস্টার যেটা করে আমাদের মতো ম্যান্টোর যারা আছে ওরা কারোর সাথে লিঙ্ক আপ করে দেয় সো আপনি এভরি টু উইকস এক ঘন্টার একটা সেশন হয় এখন সেটা অনলাইনে হচ্ছে আগে সেটা ফেস টু ফেস হতো সো বেসিক্যালি ইউ গ্যাস জাস্ট থাক সো ওর যদি কোনো প্রবলেম থাকে ও সেটা আপনার সাথে শেয়ার করলো আপনি যুদ্ধ পারেন আপনাকে আপনি তাকে হেল্প করলে সমন্বয় থাকলে 
এটা সাসটেইনেবল হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্র্যাকটিসটা সাসটেইনেবল হবে আমার এখন আমি যুদ্ধ করে একটা জিনিস ভালো কাজ করলাম এন্ড দ্যাটস দা এন্ড এবং আফটার দ্যাট এটা আর হলো না এই কন্টিনিউশনটা না হলে তো আর সেখানে আসলে একটা সময় আপনার ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসবে তাই না রাইট তো আর কিছু আছে তোমার না স্যার ওটাই ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এই জিনিসগুলো যদি কোম্পানিগুলো একটু চেষ্টা করে আমাদের তো অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে ওরা যদি এই জিনিসগুলো একটু ফোকাস করার চেষ্টা করে আমার মনে হয় গ্রাসরুট লেভেল এটা খুব ইফেক্টিভ হবে আচ্ছা थैंक यू আমাদের হাতে 20 মিনিটের মত আছে সো একটু র‍্যাপ ইট আপ আমাদের অনেকগুলো আছে আছে ইসলামিক ভিউ পয়েন্ট ইন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ইজ এনকারেজ টু দ্য এনশিউরিং রাইট অফ দ্য রিলেটিভস আরব কান্ট্রি আর ফলোইং দ্য সেম এম রাইট আই থিং বিলিভ আই বিলিভ সো বাট নট অল দ্য পিপল আর ডুইং সো রাইট সো ট্রু ভেরি ইন্টারেস্টিং थैंक्स ফর ওয়াচিং আবু জাস্ট আবু জাস্ট আজ লাইক এ discrimination like the story will it said he got failed uh, after having a like ashol ami jani na ami use te bochor khane kaaj korchi kintu ami amader university dekhechi jodi erokom mane ekta prapo jinish theke jodi u turn kore onno jaygay amar to mone je kono professor er chakri thakbe na right way right jaygay jodi complaint ta put kora jay jodi evidence sho ho আমি তো কোন সুযোগ দেখি না হ্যাঁ করতে পারে কিন্তু ওটা যদি সঠিক জায়গায় রিপোর্টিং করা হয় আমার মনে হয় অনেক কিছু হতে পারে ঠিক আছে ইত্যাদি কিন্তু এখানে আবার ওই ভয়টা একেবারে নাই বলবো না বাট এটা এটা একটা সুবিধা আছে Racism is everywhere in the world, in subcontinent Arab. Uh, yes, it's true. That's what we are uh, talking about. Uh, we have poor supervision of Central Bank. We don't have any uh, idea. But I uh, expect that we have a lot of people who are talking about it. We have a lot of people who are talking about it. We have a lot of people who are talking about it. নতুন কোন থিওরি নতুন কোন মডেল আবিষ্কার করতে হবে না দেয়ার আর প্লান্টি অফ হিপস অফ মডেলস আর ওয়ার্কিং ইউরোপ আমেরিকা এশিয়ান জায়ান্ট কান্ট্রিজ তাই না বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতো করে সিস্টেমে ফিট হয় এমন কিছু কোন জায়গা থেকে দেখে ও কপি পেস্ট করলো সেই জিনিসটা হয়ে যায় এবং বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মানুষজন বা পলিসি মেকার আইনস্টেন হতে হবে আমার মনে হয় না কারণ পৃথিবীতে নানা রকম মডেল আছে ব্যাংকিং মডেল হোক কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সেন্ট্রাল ব্যাংকিং সেগুলো আমরা ফলো করলেই হয় ঠিক আছে সেটা সেটা ম্যানেজ করলে আমার কেপি আর আসলে ইমপ্লিকেশন থাকতে হবে আমি যেটা বলতে কেপি আই ভালো কিন্তু আপনার ইনস্টিটিউট আপনাকে কেপি আর উপর বেস করে আপনাকে ট্রিট করছে কিনা সেটাতে আমি সন্দেহ পোষণ করব না এটা যার যার ক্ষেত্রে জানে কিন্তু এখানে কেপি আর উপরে যথেষ্ট এমফাসিস করা হয় এবং ইভেন আমরা যারা টিচিং আছে আমাদের কেপি আই মানে হচ্ছে মানবতা কেপি আই এটা মেজর বলবো না আমাদের অনেকগুলো ইন্ডিকেটর থাকে আমাদের সার্ভিস থাকে আমাদের একাডেমিক থাকে আমাদের রিসার্চ থাকে তো সো স্টুডেন্ট যেটা ইভ্যালুয়েশন আমরা বলছি যে এখানে কোন সুযোগ নাই কোন যদি গণহারে সব স্টুডেন্ট বলে যে দিস টিচার is not useful our mona university will rethink to continue your contract very simple right. and ekhane nothing is permanent america sob theke threat to the threat bolte mane ami bolbo eta beauty if they feel that you are not worthy enough to uh, for their uh, you know institute or organization get lost so hire and fire is a very uh, you know what is called 
কিছু <laughs> নাই <laughs> সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা হয় সার্ভিস ওয়াইজ তাদের অনেকটা ওয়ান স্টপ শপ এর মতো আপনি যদি আপনার রিলেশনশিপ ম্যানেজার বা প্রাইভেট ব্যাংকার যে আছেন তাকে সরাসরি কল করেন দে ক্যান টেক কেয়ার অফ এভরিথিং অন্য পার্টনার যেগুলো আছে দেখেন এছাড়া আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইভেট ব্যাংক বলে একটা জিনিস থাকে সো উইদিন দা ব্যাংক দেয়ার ইজ এ প্রাইভেট ব্যাংক যার যাদের কাজ হচ্ছে মেইনলি এফ ব্যাংকারদের নিয়ে কাজ করা বা এফ্লুয়েন্ট কাস্টমারদের নিয়ে কাজ করা সেটা ইন্ডিভিজুয়াল হোক বা বিজনেস হোক সো এই জিনিসগুলো তারা খুব ফোকাস করে আর সেইটা কাজ করে লোকাল ব্রাঞ্চ গুলোর উপরে হচ্ছে লোকাল কমিউনিটি নিয়ে কাজ করা আচ্ছা <laughs> বাট তোমাকে কেউ থামাই রাখতে পারবে না এজ ইট ইস বাংলাদেশে যেটা বলি যে এবং আই গট জিরো ইন টিউটোরিয়াল টু ওয়ান আউট অফ টেন ঠিক আছে ফোর থ্রি ইস এ ভেরি কমন মার্ক ফোর ফাইভ তো মার্শাল্লা অনেক ঠিক আছে সো ইন কম্পেয়ার টু পার্সেন্টেজ ইটস এ বিলো ফোর্টি পার্সেন্ট বিলো থার্টি পার্সেন্ট তো আসলে যেটা হয় যে অ্যাট দ্য ডে অ্যান্ড ডে ইফ ইউ হ্যাভ মেরিট ইফ ইউ হ্যাভ মেরিট নো বডি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হোল্ড ইউ ডাউন ঠিক আছে একসময় তোমার মেধা থাকলে তুমি বেড়ে আসবে তো ফরগেট দোস ইনসিডেন্ট এগুলো নিয়ে আসলে খুব বেশি বাজার করে লাভ নাই জাস্ট লুক ফরওয়ার্ড কষ্টকরে <laughs> টেকনোলজি অলওয়েজ হেল্প করে আমার আমি যত দূর বিশ্বাস করি টেকনোলজি যদি এফিসিয়েন্ট টেকনোলজি আপনার থাকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা বড় ইনভেস্টমেন্টের বিষয় যদি কিন্তু এই যদি থাকে তা আলটিমেটলি এটা হেল্প করে আসো আপনার তখন আপনি কোথায় আছেন আপনি কি সেটা কোনো রুরাল সাইডে আছেন আপনি যেটা বললেন যে অনেক রুরাল ইভেন আমরা ফর ল্যাক অফ ব্যাটার টার্ম আমরা 
গ্রাম বলে হয়তো আহ যেগুলো আছে ছোটখাটো সার্ভার হলেও ইভেন কয়েক হাজার মানুষ জন্য সার্ভার হলেও সেম লেভেল সার্ভিস কিন্তু দিচ্ছে সেটা ব্যাংকটা বা ব্রাঞ্চটা নিউ ইয়র্কে হোক বা একটা রো প্লেসে হোক একই লেভেলের সার্ভিস কিন্তু দিচ্ছে একটাই কারণ তাদের টেকনোলজিক্যাল ব্যাক আপটা আছে তো বাংলাদেশে এই জিনিসটা যদি করা সম্ভব হয় আমার মনে হয় না এরিয়াটা কোথায় বা লোকেশনটা কোথায় খুব একটা ডিফার করবে আপনার ইন্টারনেটি <laughs> দেখেন আমার কথা হচ্ছে আমি যদি ইন্টারন্যাশনাল বলি আমি একটা ইনস্টিটিউটে অনেক বছর কাজ করেছি আমার কখনো দ্বিধাদ্বন্দক ছিল না যে ইফ স্টুডেন্ট ইভ্যালুয়েটেড মি ইভেন ইন লাইক দে দে গিভ মি লাইক এ রেটিং অফ লাইক এ 1 আউট অফ 5 আই ডোন্ট আই ডোন্ট আই ইউ নো উড নট কেয়ার अबाउट दैट বিকজ আমি চেষ্টা করতাম সেটা কি ইমপ্রুভমেন্ট একটা হাতিয়ার কিন্তু বাংলাদেশের যে স্ট্রাকচার আমার মনে হয় যে এখানে আজকে যদি ইভ্যালুয়েশন হয় দেখা যাবে যে এখানে আর একটা পলিটিক্যাল যেমন এরা করে they don't care je what professor think amar sathe hoyto bhalo bhabe kotha bollo tara kintu amar sathe mane kharap behave kore na kintu evolution er shomoy ami amar ekta personal experience boli last fall e ami first time america teaching e kori ebong ami korechi ki je eta ami kono ekta live e ami bolechi je ami ki korechi ki je amar door puro office hour ta open rekhechi okay ami mone korlam je bangladesh e jemon student ra amar kache jokhon tokhon aste parbe erokom korle era khushi hobe because আমেরিকান স্টুডেন্ট কে ডিল করার আমার সুযোগ ছিল না ইভালুয়েশনের সময় গণহারে মোটামুটি গণহারে বলবো মানে অ্যাট লিস্ট মোস্ট অফ দা কমেন্ট যারা করেছে এই জায়গাটা করেছে যে যে উই ওয়ার কনফিউজ বিকজ তারা কোন প্রফেসরের কাছ থেকে এত ব্রড টাইম তারা পায় নাই তারা তারা একেবারে ন্যারো মানে যে এতটা থেকে এতটা এত থেকে এতটা অমুক দিনই এবং তারা আরো পাজল রয়ে গেছে আমার ওপেন দেখে যে আসলে কি এটা এটা কি সম্ভব নাকি প্রফেসর ভুল করে দিল দে কনফিউজড এবং এই কথাটা ওরা ইভালুয়েশনে লিখে দিয়েছে যে ইট উড হ্যাভ বিন বেটার ই প্রফেসর ডিফাইন হিজ প্রেজেন্স ঠিক আছে তো আমি জাস্ট তোমাকে বলছি যে এখানে যেমন নির্ভয়ে স্টুডেন্টরা সবকিছু বলতে পারছে সেটা আবার আমার কাছে আসছে আমিও এটা পজিটিভলি দেখে পরবর্তী সেমিস্টারে আমি সেটাকে কিভাবে টেক কেয়ার করব সেটা চিন্তা করবো আমি ওটা না ভিনডিকটিভ নাও আমাকে তুমি এই কমেন্ট দিস আই উইল ফাইন্ড দ্যাট স্টুডেন্ট দেন আই উইল আছে <laughs> নির্ভয়ে বলার মতো তার অধিকার আছে তার কোন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ঠিক আছে আমি আমার আমার স্টুডেন্ট লাইফে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু শিক্ষক ধারা ঠিক আছে বাট হয়তো ওই যে বললাম শিক্ষক বলে হয়তো কিছু মানে বলা হয় নাই কখনো আজও পারলে বলি কিন্তু ওই সম্মানের থেকে বলি না কিন্তু পেইনটা তো আছে দুঃখটা তো আছে যে ঠিক আছে আমার আমি অন্যায় করে নেই কিন্তু আমি ভিক্টিম হয়েছি ঠিক আছে তো সব আমাকে অনার্স এর অনেক ক্লাসরুমে বের করে দেওয়া হয়েছে দাঁড়িয়ে রাখা দাঁড় করে রাখা হয়েছে ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ মি তো সো এনিওয়ে সো এইগুলোকে আমি ভুলে গিয়ে সামনে আগানোর চেষ্টা করি বাট হাউ লং এটা একটা পার্ট আর এটা হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে একটা লিভারেল বিহেভিয়ার আসতে হবে রাইট যে অর্থাৎ 
যে আমাকে স্টুডেন্ট এটা বললো স্টুডেন্ট কিন্তু মানে অনেস্টলি বলতে হবে স্টুডেন্ট আমি ওকে পছন্দ করে এই জন্য ইচ্ছা মতো লিখে দিলাম সেটাও না মানে অনেস্ট ওপিনিয়ন যে জায়গাটা রিয়েলি খারাপ যে জায়গাটা রিয়েলি ভালো সেটা বলার ভালো হলে ভালোও বলতে হবে এখানে কিন্তু প্রেস করে হ্যাঁ যেমন আমি প্রথম সেমিস্টারে অনেক প্রেস পেয়েছি কেন বিকজ আমি অন টাইম মার্কিং করছি এবং তারা মার্কিং এ ওরা স্যাটিসফাই ঠিক আছে এবং তারা আবার এই প্রফেসর কে বিভিন্ন ভাবে ইভালুয়েট করে যে সে কতটুকু টাফ ডিফিকাল্টি লেভেল কি এবং তারা অনেকে ডিফিকাল্টি লেভেল জানেন যে আপনি যদি ডিফিকাল্টি লেভেল আউট অফ ফাইভ এ যদি ওয়ান করেন দে ডু উইল নট লাইক ইউ তারা বলবে যে না একটা সার্টেন লেভেলে ফাইভ করলে হয়তো বিরক্ত হবে কিন্তু ডিফিকাল্টি লেভেল ওয়ান একেবারে সব জলভোগ তরঙ্গ লিখলে আপনি দশে দশ দিয়ে দিলেন সেটাও তারা কিন্তু লাইক করবে না ইভেন দে উইল গেট ফোর আউট অফ ফোর so that is the beauty of ami du semester e jeta bujhlam je tara ektu e dhoroner kotha bole obviously amra je shikshokoto obostho student ra pichon theke kharap mone korlo samne salam dicche bhalo bolteche thik ache ei hypocrisy ta onto dekha nai thik ache ei hypocrisy ta ekhane nai jai hok ami bhinno bishoye ektu kotha bollam amar hate minute pashate gache ekhane bolche want to know about mfs in us banking sector আমার মনে হয় এটা ইয়ে আর কি ওই যে মোবাইল যে বিভিন্ন সার্ভিস গুলো আছে না যে এখন যে বিকাশ টিকাশ হয়ে আছে তো ওইটা মনে স্যার আমরা একটু কথা বলেছি আগে এখানে মোবাইল তাই না জি স্যার এগুলো অলরেডি আছে অনেক প্লাস এখন জেল থেকে শুরু করে আর অনেকগুলো ভেনমো জেল অনেকগুলো সার্ভিস আছে আপনি টাকা ট্রান্সফার করার জন্য বা পে করার জন্য সো এগুলো অলরেডি এস্টাবলিশড এখানে হ্যাঁ দে আর ট্রাইং মোর বাট এই সবগুলো জিনিস অলরেডি এস্টাবলিশড এখানে আচ্ছা কিছুদিন আগে বছর দুই তিন এক আগে কতগুলো ছয়টা বা সাতটা মেজর সিটি নিউ ইয়র্ক ফিলাডেলফিয়া এরকম ছয় সাতটা সিটি ওরা একটা জিনিস চালু করতে চেয়েছিল যে সিটিগুলোতে বড় বড় অনেকগুলো কোম্পানি দে ওয়ান্ট ডু জাস্ট কার্ড অনলি সো কোনো ক্যাশ হ্যান্ডেলিং হবে না জাস্ট কার্ড অনলি অ্যাপারেন্টলি সেটা হয় নাই দ্য এন্ড কারণ একটা বড় কমিউনিটি আছে এই দেশে যাদের ক্রেডিটের অবস্থা খুব একটা ভালো না সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ক্রেডিট আপনার ক্রেডিট কার্ড থাকবে না বা অনেকের হয়তো দেখা যায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নেই সো আপনার তাহলে আপনার ডেবিট কার্ডও থাকবে না সো আলটিমেটলি সেটা হয় নাই ডিসক্রিমিনেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু নর্মালি যেমন আমার মনে হয় না এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষের পকেটে খুব একটা খুব একটা টাকা পয়সা থাকে ক্যাশ হার্ড ক্যাশ ওয়াইজ মেবি বিশ চল্লিশ টাকা যাচ্ছে পাওয়ারেন আমরা সবাই ক্রেডিট কার্ড উপরই অভ্যস্ত সব জায়গায় যারা একটু সিনিয়র সিটিজেন আছে ওনাদের জন্য হয়তো একটু জিনিসটা টাফ কোপ করা যেহেতু তারা টেকনোলজিতে অত বেশি অভ্যস্ত নন তো ওনাদের জন্য হয়তো একটু টাফ বাট আদারওয়াইজ উই আর ডুইং এভরিথিং ওকে গ্রেট আচ্ছা হোয়াট আর দা अदर चेंजेस মে কাম ইন দ্য ফিউচার মানে আমেরিকার আর্কিক চেঞ্জেস আসতে পারে এনি এনি ক্লু আমার কাছে যেটা মনে হয় পার্সোনালি অনেকদিন ধরে একটা কথা হচ্ছিল যে আমেরিকাতে যেহেতু অলমোস্ট সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট লোকজন কাজ করে হচ্ছে রিটেল ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা বিভিন্ন রকম রিটেল সেটা রিটেল শপ হোক ব্যাংক হোক বা যেটাই হোক এখন অনেকেই একটা 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 কনসার্ন ছিল যে আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে এই রিটেল ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কি হবে যেহেতু সবকিছুই এখন কম্পিউটারাইজ হয়ে যাচ্ছে বা অটোমেশনের দিকে যাচ্ছে যেমন অ্যামাজনের কতগুলো দোকান আছে এখানে নিউ ইয়র্কে এবং স্যান ফ্রান্সিসকোতে ওইখানে কোনো লোকজন নাই লেডি দেয়ার ইজ নো বারি আপনি আপনার অ্যামাজনের যে অ্যাকাউন্টটা আছে আপনি ওরা আপনাকে একটা কার্ড দিচ্ছে আপনি ওটা নিয়ে বেসিক্যালি সোয়াইপ করে ঢুকছেন দ্যার ইজ আ লগ ইন আপনি এরপর আপনার কাছে একটা কার্ড থাকবে শপিং কার্ড আপনি যে জিনিস জানেন ধরেন আপনি একটা এক ব্যাগ আলো নিলেন আপনি শেলফ থেকে নিয়ে যেই আপনি আপনার কার্ডে রাখলেন অমনি জিনিসটা স্ক্যান হয়ে গেল আপনি ধরেন একটা স্টোর আর নিলেন সেম থিং ধরেন আপনি যাও ইউজ দা আরএফআইডি টেকনোলজি প্রবাবলি রাইট 
রাইট সো এবং ধরেন আপনি মাইন্ড চেঞ্জ করলেন যে আপনার আলুটা এখন লাগবে না আপনি পুরি ব্যাক আপনি যেই আপনার কার্ড থেকে নিয়ে আপনার শেলফে রেখে দিলেন ওপনি আপনার কার্ড থেকে জিনিসটা ডিলিট হয়ে গেল এবং সেম বেরোনোর সময়ও আপনাকে কোনো কিছু পে করতে হচ্ছে আপনি যেই দোকানটা থেকে এক্সিট হয়ে যাচ্ছেন আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যামাজন অ্যাকাউন্টে চার্জ হয়ে যাবে সো ওরা ওদের টার্গেট হচ্ছে আমি পাঁচ বছরের মধ্যে অ্যাটলিস্ট টু মোর স্টোর চালু করার অলরেডি কয়েকটা আছে সো এরকম আরো বিভিন্ন বিভিন্ন টেকনোলজি যেমন আমাদের এখানে সেলফ চেক আউটটা খুব ফেমাস আমি অনেস্টলি ভুলে গেছি লাস্ট টাইম কখন আমি আমি একটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল এর কাছে গিয়ে থাকলে আমি ওখানে যেতেও যাই না ঠিক আছে রাইট রাইট আই ওয়ার্কড অ্যাজ এ টেলার লাইক আই ওয়াজ সো স্পিরিট টেলার অন দ্যাট সো এবং আমি যত তাড়াতাড়ি আমি যেমন তুমি জানো যে আমেরিকায় 100 ডলার বাজার মানে অনেক বাজার ঠিক আছে রাইট আমাদের সময় কম আসলে এইগুলো ডিসকাশন আরেকদিন করব দরকার হলে যে অর্থাৎ আমি নিজে ভিকটিম যে আমি যতবার অ্যামাজন আমি অ্যামাজন এর একটা অর্ডার ক্যারি করতে পারি নাই এবং তারা অর্ডার নিয়েছে মানে ডিটেক্ট করেছে পাঁচ দিন পরে জানিয়েছে দে হ্যাভ এন আউট অফ স্টক সো কিন্তু ওয়ালমার্ট যেমন আমি ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট গুলোতে দেখেছি যে সব অটোমেশন যেমন অটো ওয়ার হাউস কোন মানুষ নাই কিছু নাই মেশিন পিক করে নিয়ে আসতেছে ওই যে তিন মাইল দূরের আল থেকে মেশিন রোবট পিক করে নিয়ে আসতেছে প্রোডাক্ট আমি এখনো যেতে পারিনি বাট এগুলো ভেন্ডিং মেশিন তো আছেই ভেন্ডিং মেশিন করি যে দেখা যাচ্ছে দেয়ার ইজ এ হিপস অফ চয়েস দেন আমি জাস্ট নাম্বার প্রেস করছে মানে দিচ্ছি এবং সাথে সাথে ওইটা ঘুরে 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 আপনার চলে আসতেছে দ্য সেম সেম ফর্মুলা দে আর অ্যাপ্লাইং ইন এ বিগার ওয়ে রাইট রাইট ওকে আপনার চালু করে নিতে হবে আপনি কতটা করছেন এবং একটা সময়ের মধ্যে যাচ্ছে সেটা ফেসবুক হোক লিঙ্কিন হোক ইনস্টাগ্রাম হোক যেটাই হোক ইউ হ্যাভ টু মার্কেট ইউর সেলফ লোকজনকে জানাতে হবে জিনিসটা হয়তো খারাপ শোনায় লোকজনকে জানাতে হবে যে আপনি কি করছেন যাতে আপনার নেক্সট হায়ার হোক বা আপনার আপনার নিজের কোম্পানিতে হোক তারা জানে যে আপনি শুধু একজন নাইন টু ফাইভ এমপ্লয়ি না এর বাইরেও আপনার অনেক কিছু আছে যে আপনি ইউ ট্রাই টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি ওকে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কি মানে তোমার কি মনে হয় যে মানে এটা ফেয়ার অনেক অনেকখানি বিকজ এখানে অলমোস্ট ইনিশিয়াল এট লিস্ট অনেকখানি এটা পুরোপুরি অনলাইনে সো আপনি ফেস টু ফেস কারোর সাথে 
जरूरीना <laughs> এবং এটা খুব ভালো এটা নিও এটা নিও আমিও কথা বলতে পারি আমার কাছে মনে হয় দা ওয়ে আই রিক্রুটেড হিয়ার এবং আমি আমেরিকা পরে চারটা ইউনিভার্সিটিতে আমার কথা বলতে হয়েছে এবং এবং নো ব্যাকআপ নো এবং বাংলাদেশ থেকে কাজ করে আসছি দে ইভালুয়েটেড মি দে অফারড মি সো আমি মনে করি যে স্টিল देयर इज अ মানে লাইক মানে इट्स अ फेयर চান্স আপনার যদি কোয়ালিটি থাকে তারা আপনাকে চাইবে হুম ওজে এন্ড দা আর ভেরি শর্টলি যে as you were stayed in the world for like 80 years or so as you told then so actually ekhane bangladesh er manush swapping niye khub kotha bole je ami job swap na korle bodo ami development korte parte sina what do you think but in a, in, in a very short okay. जिसगुलटा So, apni arakta company the switch kore gele maybe you will get some more money true but then you you may lose something else too yeah onno jaga retirement benefit and all this uh, right thik ache e gulo ekhane apni brand new employee hishebe shuru korchen okhane but ami abar bolchi ekhane eta hoyto bangladesher onek companies the match korbo na bangladesh er onek shubidha hoyto nai ho to so right. you have to think your local uh, options uh, mane amader kotha shune je thaka ashole byapar ache it's the individual situation unique situation apni ki evaluate korte hobe what is the situation apni discuss korte paren 10 joner sathe but you have to take your own decision by you know analyzing the facts so amra yeah. khub rapidly shesh korte achi rapid fire er moto continuous learning is necessary do you agree or not oh yeah sure i mean je je kaaje ho seta je kaaje ho apnar joruri apnar technology dik diye hok ba apnar notun notun technique shikar khetre hok seta khub joruri bish kore ekhane technology jehetu rapidly change hocche almost every other week apni notun notun app pacchen notun notun update asche so e gulur sathe jodi apni cope korte na paren then your life will be really miserable ashole aro kichu question ache shomoy ekebarei nai then i have an another appointment again so ekta last question ekhane ache what is the easiest way to find job in usa from bangladesh is it possible is there like h1b ki banking er kono sector e kaj kore ba এইচ ওয়ান ভিটা এখন একটু প্রবলেমে আছে আমাদের এখন গভর্নমেন্ট এইচ ওয়ান ভিটা অলমোস্ট অলমোস্ট শাটডাউনের পর্যায়ে এখন সো এখন বাংলাদেশিদের জন্য মনে হয় সবচেয়ে বড় সুবিধা আমি কদিন আগে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা আর্টিকেল পড়লাম যে আমেরিকার জন্য এটা একটা বড় কনসার্ন হয়ে দাঁড়াবে ইন নেক্সট ওয়ান টু ইয়ার্স যেহেতু আমরা এইচ ওয়ান ভিটা অলমোস্ট ক্যান্সেল করে দিচ্ছি সো এই রিসোর্সগুলো বা কোয়ালিফাইড রিসোর্সগুলো দে উইল মুভ টু ক্যানাডা मानुष प्राय सत्तर आशी लक्ष मानुष बेकार मोटामोटी टाइम मानुष 
মানতেই হবে এটাকে এরকম করতে হবে সেটা সেরকম না সো উইল হ্যাভ এ টুমোরো এজ অ্যানাদার গেস্ট ফ্রম ব্যাংকিং সো ফ্রম বাংলাদেশ সো হেড অফ দ্য ব্র্যান্ড সো উই ওয়াজ মাই স্টুডেন্ট সো আমন্ত্রণ থাকলো সেটাও দেখা পারবে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে নো স্যার थैंक यू ওয়েল আপনার সাথে আমার মনের সম্পর্কটা অনেক অনেক डिफरेंट বাট थैंक यू আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট थैंक यू স্যার ইউ ওয়েলকাম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম স্যার